తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ ఇవాళ మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత గౌరవనీయులు శ్రీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు నమస్కారం భరద్వాజ్ గారు ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అంటే డాక్టర్ భానుమతి రామకృష్ణ గారు ఆ తర్వాత దర్శకరత్న డాక్టర్ దాసరి నారాయణరావు గారు ఆ కోవలో ఆ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అన్న మాటకి సార్థక నామధేయులుగా కనిపిస్తున్నటువంటి వారు ఇప్పుడు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు అంటే అతిశయోక్తి కాదు ఎందుకంటే వారు దర్శకులు నిర్మాత నటులు కార్మిక పక్షపాతి అనుసంధానకర్త ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పార్శ్వాలు ఉన్నాయి చాలా కోణాలు ఉన్నాయి దీంతో భరద్వాజ్ గారు కూడా ఏకీభవిస్తారని నేను ఏకీభవించరా ఎక్కడ భానుమతి గారు ఎక్కడ దాసరి నారాయణ గారు ఎక్కడ నేను అసలు వాళ్ళ లెవెల్కి అసలు మనం ఇప్పుడు లేవు కొన్ని అన్ని పనులు చేస్తామనేది వరకు కొంతవరకు నిజం కానీ వాళ్ళ స్థాయి మనది కాదు చాలా చిన్నవాళ్ళు అంత పెద్దవాళ్ళతో మనం కంపేర్ చేయొద్దు సార్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా దశాబ్ద కాలం పాటు ఏలినటువంటి కేసీఆర్ గారిని త్రోసి రేవంత్ రెడ్డి గారు పీఠాన్ని అలంకరించినటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూడటం జరిగింది ఎందుకు తెలంగాణ ప్రజల్లో ఇంతటి మార్పుకు ఏది కారణం ఏంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడైనా ఏ ప్రభుత్వమైనా కానీ అహంకారాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు ఈ తృణీకారం అనేది ఉంటుంది అది తప్పదు అది మనం అంతకుముందు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జరిగినప్పుడు చూసాం గుమ్మడి రాష్ట్రంలో చూసాం తర్వాత ఇప్పుడు చూసాం సో నేనే మీకు సర్వస్వం నేను వస్తేనే ఉంటుంది నేనైతేనే ఉంటుంది నేను చేస్తేనే ఉంటుంది అనే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చి నేనే చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు ఎన్నుకుంటే వీళ్ళ నాయకులు అవుతారు వీళ్ళని రాజులను చేయలేము మనం మన సేవకులుగా వీళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు సేవకులుగా వచ్చిన వాళ్ళు సేవకులు అనుకోకుండా మేము రాజులు అనుకున్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి వస్తుంది అంటే ప్రజలకి ఒక టర్మ్లో తెలియకపోతే రెండో టర్మ్లో తెలిసిన అర్థమైంది మేము ప్రజలు తృణీకరించారు యాక్చువల్గా రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రతిభ కూడా లేదు ఇందులో ఇందులో ప్రజ ప్రజలు కావద్దు అనుకున్నారు మార్చి సార్ సింపుల్గా ఆ సమయానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీసీ కనపడ్డాడు ఉండటం ఆల్టర్నేటివ్ కనపడ్డాడు మంచి వేరే మనిషి కనపడ్డాడు వేసారు ఆయన కాకుండా ఇంకోళ్ళు ఉంటే ఇంకోళ్ళకి వేసేవారు కానీ తెలంగాణ అభివృద్ధి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ మరింతగా సర్వతోముఖంగా అభివృద్ధి చెందింది కదా దాన్ని కూడా ప్రజలు తృణీకరించారంటారు అంటే అభివృద్ధి చేయకుండా ఎట్లా ఉంటారు కొత్త ముఖ్యమంత్రి వచ్చాడు కొత్త రాష్ట్రం వచ్చింది ఈయన కాకపోతే నేను మీరు అయితే కూడా చేయాల్సిందేగా ఇప్పుడు చేయకుండా కూ పుడుకుంటానికి అయితే రారు కదా ముఖ్యమంత్రి అవ్వరు కదా ఇప్పుడు ఆయన ఉద్యమాన్ని అంతకాలం నడిపించాడు పద్నాలుగేళ్ళు నడిపించారు సో ఉద్యమం ముందు ఉండారు ఉద్యమం ఆల్రెడీ వచ్చింది ఎప్పుడు యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న ఉద్యమం ఈయన కొత్తగా స్టార్ట్ చేసింది కాదు సో ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ రీవ్యాప్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్ళారు ఆయన బికాస్ దాన్ని కోదండ రామ్ రెడ్డి గారు చాలామంది పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు సో దాన్ని ఈయన మొత్తం ఫైనల్గా ఒకసారి పదవిలోకి వచ్చినాక మొత్తం నేనే సర్వం నేనే అనే పరిస్థితికి వచ్చి ఎన్నో అబద్ధాలు ఆడుకుంటున్నారు అవన్నీ నిజాలు అని మన మభ్య పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చేటప్పటికీ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆస్తులు విలువలు చూస్తే ఇవాళ ఎలక్షన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లేదా టూ థౌజండ్ వన్ అసలు ఫస్ట్ పార్టీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళ ఆస్తులు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆస్తులు ఇవాళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆస్తులు లెక్కలు వేసుకుంటే ఎన్ని వేల కోట్లు పెరిగిపోయింది సో ఇవన్నీ ప్రజలకి తెలుస్తూనే ఉంటాయి కదా మనం తెలియదని అనుకుంటే కుదరదు కదా సో అప్పుడు వీళ్ళు మనకు చేసేదానికంటే మన వాళ్ళు తినేది ఎక్కువ అవుతుంది అనే భయం వచ్చేసినట్టు జనానికి వదిలేస్తే మొత్తం తినేస్తారేమో వీళ్ళు అనే భయం వచ్చి ఉంటాం ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటాం మేము సో ఇలా ఆలోచనలు చేసుకుంటే అదే అవ్వచ్చు ఇది మనం ఊరికి మనం ఎవరో విశ్లేషణ చేయడానికి ఊరికి నోటుకు వచ్చి చెప్పడం తప్ప ఇది కరెక్ట్ అనేది కాదు పాయింట్ అయితే అయి ఉండొచ్చు బట్ ఆల్ సైడ్ అండ్ డన్ డెఫినెట్గా డెవలప్మెంట్ అయితే జరిగింది చాలా డెవలప్మెంట్ జరిగింది వాటర్ పవర్ వాటర్ రోడ్లు ఇవన్నీ నిజంగా చాలా ఫినామినల్ దాన్ని మనం మెచ్చుకోవాల్సిందే దాన్ని కాదంటానికి లేదు ఎంత చేసినా కానీ ఇప్పుడు నీకు రాజ్యాధికారం ఇచ్చినాక నువ్వు డెవలప్మెంట్ చేస్తావనే నీకు ఇస్తాం నేను చేశానని నువ్వు చెప్పావంటే నువ్వు దొంగతనం చేసి ఉంటావు లేకపోతే ఎందుకు దీని గురించి చెప్తావు చేయటం నీ బాధ్యత నీకు ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చాము నేను రోజు ఫైళ్ళు చూస్తాను నేను చూస్తానికి కాదు నేను పెట్టుకుంది పదే పదే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే చేసేవారు ఇప్పటికీ చేస్తున్నారు నేనే చేస్తున్నాను నేనే చేస్తున్నాను మీరు చేస్తానికే బాబు మేము పెట్టుకునేది ఎలక్షన్లు ఓటేసేది నువ్వు ఏం చేస్తే ఇంకా మేము మెచ్చుకుంటాం అంతకంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆలోచించు 
ఎప్పుడు మా తాతల మూతులు నాకే నేను చేశాను అప్పుడు చేశాను ఇప్పుడు చేశాను అంటే కుదరదు ఇది సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో భారత రాష్ట్ర సమితి మీద కె చంద్రశేఖర రావు గారు కావచ్చు ఆయన కుటుంబం మీద వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మీద కూడా ఇంతే వ్యతిరేకత వస్తుందా అది సంకేతం అని అనుకోవచ్చా ఈ ఫలితాలు అంటే వ్యతిరేకతకి దానికి సంబంధం లేదు ఇక్కడ వ్యతిరేకత కాదు ఇప్పుడు కర్ణాటకలో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిందా ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఆంధ్రలో వస్తుందా అనేది ఒక ఇది కాదు డెఫినెట్గా ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కానీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓట్లు ఉంటాయి ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి అది వన్ పర్సెంట్ ఉంటుందా టూ పర్సెంట్ ఉంటుందా టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుందా అనేది మనం చెప్పలేం సో ఆ వ్యతిరేకత వచ్చేది ఉంటుంది అది తప్పదు బట్ దీని మళ్ళీ అంటే ఇంకొంచెం ఇంకో వన్ పర్సెంట్ పెరగచ్చు ఇక్కడ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అక్కడ ఉంటుందంటే వన్ పర్సెంట్ పెరిగితే వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ పెరిగితే పెరగచ్చు బట్ అంతకంటే పెద్దగా పెరిగే ప్రమాదం అయితే ఏం లేదు అంటే దీనివల్ల అనేది ఏం లేదు దీనివల్ల వన్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ ఈ స్థాయిలో ఉండదు వ్యతిరేకత కాదు వ్యతిరేకత ఆల్రెడీ ఉంది ఉంది వ్యతిరేకత ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఉంటుంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది తెలీదు వ్యతిరేకతలో కూడా ఈ ఈ పక్క స్టేట్స్ మీద నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకా వన్ పర్సెంట్ పెరగచ్చు అంటున్నాం ఓ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉందనుకోండి ఇంతకుముందు ఇది దీనివల్ల ఇంకో వన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది యాడ్ అవుతుంది సార్ తెలుగుదేశం జనసేన ఇప్పుడు అక్కడ పొత్తు పెట్టుకుని ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఉద్ఘాటించిన విషయం మనకు తెలుసు సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆయన పరామర్శించి జైలు వెలుపలకు వచ్చి తెలియజేసింది మనకు తెలుసు బాబు గారు బయటకు వచ్చారు పార్టీ పగ్గాలు వచ్చేయబోని మళ్ళీ ఆయన దాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఆయన కూడా చెప్పారు కదా ఆయన వచ్చి మనం చూసాడు ఆయన చాలా ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి జోకేష్ గారు కూడా చెప్తున్నారు కదా ఆయన ఆయన రాముడు నేను లక్ష్మణ్ అన్న రేపులో ఆయన చెప్తున్నాడు ఈయన ఒక్కడే వచ్చి కాపాడాడు ఎవరు రాలేదు ఇతను ఒక్కడే నిలబడ్డాడు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు సో నడుస్తుంది మరి ఇక్కడ భాజపాతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు అక్కడ తెలుగుదేశంతో పొత్తు అంటారు ఏంటి అసలు జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మీరు ఏ విధంగా అసలు వారి సిద్ధాంతాన్ని కానీ వారి నడవడికని కానీ మీరు ఏ విధంగా మీరు విశ్లేషిస్తారు సిద్ధాంతం అంటూ ఏం లేదు ఆయనకి నాకు తెలిసినంత వరకు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయని ఆయన చెప్తాడు కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు సిద్ధాంతం ఏం లేదు ఆయన సిద్ధాంతం అంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు పెట్టినప్పుడు నేను చేయగోవీరా చూసి వచ్చాను లేకపోతే నక్సలైట్లు అది అన్నప్పుడు బీజేపీతోనే సపోర్ట్ పెట్టుకోకూడదు అసలు కలవన ఆ మాట అంటే ఆ మాట నిజమయ్యి ఉంటే అది పెట్టుకున్నారు మధ్యం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇంకా దానికి ఆయనకి సిద్ధాంతంగా ఉంది అనేది ఏమీ లేదు ఆయన ఏదో చెప్తూ ఉంటారు మన ఇన్నూరు కోటనే సినిమా యాక్టర్లు చెప్పినట్టు చెప్పాడు అంటే అయితే ఏంటంటే ఆయన దగ్గర తెలివి గల మూవ్ ఏంటంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఆయనకి సినిమా యాక్టర్గా తప్ప ఆయనకి ఓట్లు లేవు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సినిమా యాక్టర్గా ఆయన విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆయన వస్తే పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేల మంది ఊరికి వచ్చేస్తారు జనసమీకరణ చేయకపోయినా వచ్చేస్తారు ఆయన వస్తున్నాడు అని తెలిస్తే వస్తారు ఆయనకే కాదు ఈ సినిమా యాక్టర్గా ఆయన వస్తారు ఈయన కొంచెం ఎక్కువ వస్తారు వస్తారు ఈయనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయనకి భయంకరమైన పిచ్చి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సీఎం సీఎం అంటూ ఉంటారు ఈయన కనపడు కానీ సీఎం అంటారు మనిషి అంటే సీఎం అవుతాడు వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదు మనకు తెలియదు సో అది చూసి ఈయన ఈ మధ్య ఆయన కూడా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు నన్ను మీరు సీఎం చేస్తే వాళ్ళు ఎవరు చేస్తారు లేకపోతే వాళ్ళు ఇస్తే ఎవరో ఇస్తారంటారు ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు చేస్తారు ఆయనకి ఆయన అంతటి నేను సీఎం అయ్యవాలి దేశాన్ని మారుస్తాను నాకు పదవి కావాలని ఆయన కొనుక్కోవాలి కానీ ఎవరో ఇస్తే నేను ఉంటాననే పరిస్థితికి ఆయన వచ్చాడు అంటే దానికి అసలు ఆయన తెలియని తనం అనేది ఇంకోటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన అయితే ఇంటెలిజెంట్గా ఇక్కడ తెలు ఒక బీజేపీ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది తెలంగాణ తెలంగాణలో బట్ ఈ మధ్య కాంగ్రెస్ పెరిగిపోయి వచ్చే కిందకి వెళ్ళింది కానీ ఒక స్టేజ్లో తెలంగాణలో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు లాస్ట్కి ఇప్పుడు థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చారు అప్పుడు ఆయనతో కలిపితే ఏమవుతుందంటే ఈయనకి కూడా ఒక సీట్లు ఓట్లు వస్తాయని అనుకున్నాడు అన్ఫార్చునేట్గా డిపాజిట్లు రాలో అక్కడ కూడా అక్కడ ఏంటంటే తెలుగుదేశంతో కలవకపోతే ఈయనకి మళ్ళీ డిపాజిట్లు రావు పోయినసారి ఒకసారి కలెక్ట్ ట్రై చేశాడు డిపాజిట్లు రాలా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే వీళ్ళతో కలిస్తే ఆయనకి కొంచెం మళ్ళీ సీట్లు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు సో దట్ వే ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఆ లెక్కల లెక్కల క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్గా
బట్ చూడాలి అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు తెలుగుదేశానికి ఊపు వస్తేనే ఈయనకు వస్తుంది ఓకే తెలుగుదేశానికి ఊపు ఉందా లేదా అనేది మనకు తెలియదు ఉందని మన ప్రజలు అయితే అనుకుంటున్నారు అట్లీస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు మేము నూట ఇరవై వస్తే నూట ముప్పై వస్తే అని వాళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళకి నిజంగా నూట ఇరవై నూట ముప్పై వస్తే తెలుగు బీజ్ జనసేన కూడా పది పదిహేను వస్తాయి తప్పకుండా వస్తాయి వస్తాయి ఆరు ఏషియాలో చూస్తాం ఆరు ఏషియాలో వస్తే పది పదిహేను ఈజీగా వస్తాయి వస్తాయి సార్ పూర్తిగా వామపక్ష భావజాలానికి అంకితం అయిపోయినటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చారు మీ గురించి వాడి పరిచయ వ్యాఖ్యలు అవసరం లేదు తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారి కుమారులు మీ మాతృమూర్తికి కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి నేపథ్యం ఉన్నటువంటి కుటుంబం మీది మీరు సినిమా పరిశ్రమలోకి వచ్చి సినిమా పరిశ్రమ నుంచి మళ్ళీ ఉద్యోగం వైపు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి సినిమా పరిశ్రమకి వచ్చారు ఏంటి సార్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది అట్లా కాదు నేను ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళి ఉద్యోగంలోంచి సినిమాలోకి వచ్చాను నేను ఉద్యోగం నుంచి సినిమాకి వెళ్ళి సినిమా నుంచి ఉద్యోగం అట్ట కాదు మొదట్లో ఏంటంటే సెలవు పెట్టి చేస్తా ఉండేవాడిని తర్వాత సెలవులు మానేసి రిజైన్ చేసి కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో రెండు గుర్రాల మీద ఖాళీ వేసి ఉన్నాను కొంతకాలం ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు పదేళ్ళలో ఆ తర్వాత ఫుల్గా ఫుల్ టైం దీంట్లోకి వచ్చేసాను మీ మీద ఎవరి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు సినిమా పరిశ్రమలో సినిమా పరిశ్రమలోనే ఉండాలి అని అనుకుని మీరు యాభై సంవత్సరాలుగా మీరు సినిమా పరిశ్రమలోనే కొనసాగుతా ఉన్నారు మీరు ఎవరో ఒకరి ప్రభావం లేకపోతే మీరు ఇంతకాలం కొనసాగలేరు ప్రభావం అంటూ ఏమీ లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే మనం ఏదైనా సినిమా తీస్తే ఇట్లా తీయాలనుకుంటున్నాం నేను నా నాకు నా మీద ఎవరి ప్రభావం ఉందనుకున్నాను వాళ్ళలాగా నేను ఏది చేయలేకపోయాను వాళ్ళలాగా మీరు చేయలేకపోయాను నేను ఏం చేయలేకపోయాను నాకు బాలచంద్ర గారు అంటే ఇష్టం మణిరత్నం గారు అంటే ఇష్టం వాళ్ళలాగా సినిమాలు తీయాలనుకుంటా వాళ్ళ అంటే కథలు ఇవ్వాలనుకుంటా విశ్వనాథ్ గారు అంటే ఇష్టం నాకు అంటే వాళ్ళ సినిమాలు అంటే విపరీతమైన ఇష్టం ఈ ముగ్గురిది వీళ్ళ ముగ్గురు లాంటి సినిమా తీయాలని నా జీవిత ఇచ్చ నా జీవితంలో అలాంటి అంత అందమైన సినిమా ఒకటి కూడా తీయలేకపోయాను అని గొప్ప సినిమాలు తీశారు కదా నా సినిమాలు వేరు అది వేరు బట్ అంటే మనం విశ్వనాథ్ గారి లాగా ఒక సినిమా చేయగలనా చేయలేదు మణిరత్నం గారి లాగా ఒక సినిమా తీసానా తీయలేదు బాలచంద్ర గారి లాగా ఒక సినిమా తీసానా తీయలేదు నాకు సక్సెస్లు వచ్చినాయి ఫెయిల్యూర్లు అని కాదు వచ్చిన సక్సెస్లు నాకు వచ్చినాయి పోయినాయి పోయినాయి కానీ ఎవరి లాగా ఉండాలనుకున్నాను వాళ్ళలాగా ఉండలేకపోయాను అలా చేయలేకపోయాను సో అది అది ఉండిపోతుంది నాకు ఆ ఆలోచన అట్టగా ఉండిపోయింది సార్ క్రాంతి కుమార్ గారి ప్రభావం మీ మీద ఉందంటారు సార్ మీరు క్రాంతి కుమార్ గారి పేరు చెప్పలా క్రాంతి కుమార్ గారి ప్రభావం లేదు క్రాంతి కుమార్ గారు నా గురువుగా భావిస్తాను అంటే నేను ఏకలవి శిష్యుడిని ఆయన ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగా కాదు ఎప్పుడు చేయలేదు ఆయన నాకు కోతలు రాయుడు సినిమాకి ఆయన మొత్తం ఆయన చేశారు నాకు అసలు సినిమా తెలియదు అప్పటికి ఫస్ట్ సినిమా అవును సో కోతలు రాయుడు సినిమాకి ఆయన కర్త కర్మ క్రియలాగా ఉన్నాడు డబ్బులు మాత్రం నేను తెచ్చాను సినిమా నాది పేరు చరిత్ర ఫస్ట్ ఓపెన్ సినిమా కే వాసు గారు డైరెక్షన్ కే వాసు గారు డైరెక్షన్ ఆయన మొత్తం ఆయన చేసి పెట్టారు సో ఆయన్ను చూసి నేర్చుకున్నాం ఆయన చూసి నేర్చుకుని వచ్చాం కాబట్టి నేను ఏకల విశిష్ మీరు అక్కడే ఉండేవారు కదా మీరు ఆఫీస్లోనే ఉండేవారు సినిమా తీసినప్పుడు ఆఫీస్ ఆడదే ఉండేది ఆయన ఆఫీస్లోనే ఆయన మన ఆఫీస్కి రమ్మనే వాళ్ళం అంటే ఇది ఇరవై తొమ్మిది మెట్లెక్కి పైకి వెళ్ళాలంటారు ఆఫీస్ అని అది అదే ఆఫీస్ ఆ మెట్లెక్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ పైకి వస్తారని ప్రతీతి ఆయన ఆశీర్వదించేవాడు మిమ్మల్ని చిరంజీవి గారిని రాజీవ్ గారిని ఇట్లా అందరిని ఆశీర్వదించి సార్ అసలు మీకు చిరంజీవి గారికి ఏం చేస్తారు టామ్ అండ్ జెర్రీ బాండేజ్ లాగా ఉంటుంది మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఏంటి అసలు అది ఏమీ ఉంటుంది శుభ్రంగా ఉంటుంది ఆయనకి మనకి చిరంజీవి గారి కోతల రాయుడితో ప్రారంభమైంది వాస్తవానికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫోర్ షోస్ ఆ రోజులో నాలుగు ఆటలతో వంద రోజులు ఆడిన సినిమా మొగుడు కావాలి చూస్తే నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడిన సినిమా ఆ రెండు చిరంజీవి గారికి బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ ఆ గుర్తున్నంతలో రెండు సినిమా ఫంక్షన్ ఒకేసారి చేశారు కలిపి చేశాను కలిపి చేశాను ఎందుకు అట్లా ఎందుకు కలిపి చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఏం లేదు ఈ ఫంక్షన్ చేస్తా అంటే దానికి చేయలేదు కదా అని ఎప్పుడు తిడతా ఉండేవాడు అంతకు ముందు హండ్రెడ్ డేస్ అది అయింది కదా ఎప్పుడు చేయలేదు నువ్వు అని ఎవరు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అంటా ఉండేవాడు ఆయన అంటా ఉంటే సరే ఇవాళ ఒక షీల్డ్ ఇచ్చేస్తాను దాని రెండో షీల్డ్ కూడా కలిపి ఇచ్చేస్తాను సార్ చాలా కాలం వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ నా షీల్డే కనపడే ఇప్పుడు కనపడతా లేదు మద్రాసు ఇంట్లో మద్రాసులో అది ఉంది గుర్తుంది నాకు కోరూరు స్వామిసుందరం స్ట్రీట్ ఇంట్లో ఆ రెండు షీల్స్ గుర్తున్నాయి నాకు అందుకే అడిగాను ఆ తర్వాత
ఆయన కుదరలేదు నెక్స్ట్ ఇద్దరు కిలాడీలు చేద్దాం అనుకున్న టైంలో కుదరలేదు ఇద్దరు కిలాడీలు చిరంజీవిగా చేయాలి ఇద్దరు కిలాడీలు కాదు అయిన తర్వాత ముగ్గురు మరో కురుక్షేత్రం చిరంజీవి గారు చేయాలి ఆయన చేయాలి మరో కురుక్షేత్రం చిరంజీవి గారు చేయాలి డేట్లు కూడా తీసుకున్నాం ఓ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన చేయలేకపోయారు ఆయన తప్పు ఏం లేదు అక్కడ పరిస్థితి ఏం లేదు కొన్ని కారణాల వల్ల సినిమా ఆయన చేయలేకపోయారు నేను చేశాను నేను చేసి ఆయన ఉన్న ఆయన కృష్ణరాజు గారు కాంబినేషన్ అనుకుని మొదలెట్టాను సినిమా మరో కురుక్షేత్రం మరో కురుక్షేత్రం వాళ్ళిద్దరూ లేకపోయేటప్పటికీ మారిపోయింది అంటే ఓ పెద్ద స్టోరీ యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరు కాదు ముందు కొత్త వాళ్ళతో చేద్దామని రైల్ నరసింహ గారు డైరెక్షన్ మొదలెట్టాను మొదలెట్టినాక దాస నారాయణ రావు గారు మాటలు రాయాలి దానికి అంతా ఓ కథ అంతా రెడీ చేసినాక ఆయన కాదు బాగాలేదు బొమ్మన్నారు దాస గారు అప్పుడు ఏం చేస్తాను నా కోపం వచ్చి నేను చిరంజీవి గారు నేను కృష్ణరాజు గారిని మాట్లాడుకొని ఇది అక్టోబర్ రెండు ఓపెనింగు జనవరి ఇరవై ఆరు రిలీజు అని లెక్క పెట్టుకుని సినిమా మొదలు పెట్టేద్దాం అనుకుని వెళ్ళిపోయాం ఈ లోపల దాస నారాయణ రావు గారు అనౌన్స్ చేశారు సినిమా నందం హరిశ్చంద్ర రావు చేస్తే నాకు కోపం వచ్చి నేను వెంటనే వేరే మొదలెట్టి కథ కూడా మార్చేసాను అప్పుడు అనుకున్న కథ కాకుండా చిరంజీవి గారు వాళ్ళు అనుకున్న కథ కాకుండా ఇంకో కథ చేసి ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలన్నీ కలిసి ఉండాలి అనే ఒక ఆలోచనతో మరో కురుక్షేత్రం మొదలెట్టి మాధవల్ రంగ గారు అనుకోకుండా అక్కడ మా ఇంట్లో భోజనానికి ఆ రోజు వచ్చాడు ఈ కోపం వచ్చిన రోజు రంగ సినిమా చేస్తా ఉంటే చేస్తా అన్నాడు గబుక్కున్న సినిమా మొదలెట్టి చేసాం అన్నాడు సో ఆవేశంగా చేసిన సినిమా రిజల్ట్ రిజల్ట్ రిలీజ్ దాకా మంచి ఓపెనింగ్ ఉంది ఊపు పొంది తర్వాత వెళ్ళ చిరంజీవి గారు ఆ రోజు రికార్డింగ్ కూడా పాపం వచ్చా మొత్తం నాలుగు పాటలు రికార్డ్ చేస్తే కూర్చొని వెళ్ళాడు సో ఆయన సైడ్ ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ ఆయన అనుకోండి ఆ తర్వాత ఆ మిస్ అయిపోయినాక మిలో ఖైదీ రావటం ఆయన పెద్ద హీరో అయిపోవటం మనం ఇద్దరు కిలాడీలు గడిగితే ఇప్పుడు కాదులే తర్వాత అనేది అనుకున్నారు ఇక మనం ఇద్దరు కిలాడీలు మరో కొడు చేతులు రెండు ఫెయిల్ అయిపోయాం దాంతో ఫినాన్షియల్గా బాగా దెబ్బతి నేను మళ్ళీ వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరిపోయాను రెండు రేలంగ్ నరసింహారావు గారు కదా కాదు కాదు అది మరో కొడు చేతులు అన్నయ్య చేశాడు ఓ లెనిన్ బాబు గారు చేశాడు ఇదేమో రేలంగ్ నరసింహారావు గారు ఇద్దరు కిలాడీ ఓకే సో దాంతో కొంచెం సినిమాలు ఇదైపోయింది వచ్చి ఓ రెండు మూడు ఏళ్ళు జాయిన్ చేసి మళ్ళీ సినిమాలో మళ్ళీ అవును బ్యాక్ టు దెవిలియన్ లాగా సార్ చిరంజీవి గారు మీరు అన్నదమ్ముల్లాగా మద్రాసులో తిరుగుతున్న రోజుల్లో మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఒక నిర్మాత బెదిరించారంటే ఎవరు సార్ ఆ నిర్మాత ఎందుకు బెదిరించారు మీ ఇద్దరు మమ్మల్ని డైరెక్ట్గా ఎవరు బెదిరించలేదు మేము విష్ చేయలేదు అంటే సదరు నిర్మాతని మీరు విష్ చేయలేదు విజయగడంలో మా రికార్డింగ్ మా సినిమా రికార్డింగ్లో ఉన్న ఇద్దరం రికార్డింగ్ చేసి ఇద్దరం అంటే రెండు నడుస్తా అంటే ఆయన పెద్ద ఆయన అక్కడ కనపడ్డాడు కనపడింది అన్నం బెట్లో అంటే నాకు పెద్ద పరిచయం లేదని అర్థం చిరంజీవి గారు కూడా అదే పరిచయం లేదని ఆయన అన్నం బెట్లో వెళ్ళిపోతే ఆయన క్రాంతి గారికి ఫోన్ చేసి నా కొడుకులు వాళ్ళు దండం బెట్టరు మనకి ఏం చేస్తాం తర్వాత ఆయన చిరంజీవి గారిని బతిమాలుకొని సినిమా చేసుకున్నాడు చిరంజీవి గారు నిజంగా అది గొప్పతనం అంటే మమ్మల్ని తిట్టిన తిట్టిన వాళ్ళని కూడా క్షమించి సినిమా చేశాడు చేశాను ఎవరు సార్ అని వద్దు పేరు వద్దు అంటే ఒకే ఒక సినిమా చేసినట్టున్నారు చిరంజీవి ఒక సినిమా ఒకే ఒక సినిమా చేశారు సార్ ఇంకో హీరో కూడా మిమ్మల్ని బెదిరించేవారంట కదా చిరంజీవి గారిని ఎక్కువ మోస్తున్నారన్న లేకపోతే చిరంజీవి గారు బాగా పైకి వచ్చేస్తారన్న ఎవరు సార్ ఆ హీరో హీరో ఆయన సమకాలి సమకాలిన హీరోలు సమకాలిన హీరోలు ఏ అంతాను ఉంటారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అంటే నువ్వు చిరంజీవి గారు నువ్వు ఆ హీరో గారి సంగతి మాట్లాడుతున్నారు చిరంజీవి గారి చుట్టూ సార్ చాలా క్లోజెస్ట్ సర్కిల్గా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ నన్ను తిట్టారు నేను కోతల రైడ్ మూడు గోలు తెస్తున్నప్పుడు అప్పుడు అప్పట్లోనే అప్పట్లో ఈడితో సినిమా తెస్తున్నాడు పనికి రాడేంటి హీరో ఏంటి అన్నాడు వాళ్ళందరూ అసలు అక్కడ పోయి బాసు అనేవాడు ఒకడు సార్ అనేవాడు ఒకడు నీకంటే మాకు దేవుడు లేడు అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఆ లోపలికి అసలు అలా మన రాని వాళ్ళు ఏం లెవెల్కి చేశారు ఒక చట్టం ఏర్పడిపోయింది చట్టం ఏర్పడిపోయింది సో అవన్నీ పెద్ద పడిచుకోకూడదు అంటే ఒక మనిషి ఎదుగుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా కొంతమంది మాట్లాడతారు ఎదిగినాక మళ్ళీ కొత్తగా వేరే వాళ్ళు చేరతారు కాదన్న వాళ్ళు కూడా చేరతారు రాజకీయాల్లో కానీ సినిమాల్లో కానీ ఇవన్నీ మావోదు దాన్ని మనం సీరియస్గా పట్టించుకుంటాం లేదు మనకు అదే లైఫ్ అనుకుంటే అనుకోవాలి మన లైఫ్ మనం సాధించుకోగలం కదా చిరంజీవి గారితో మొదలు పెడితే సుమన్ గారు భానుచంద్ర గారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ శ్రీకాంత్ గారు ఆ తర్వాత శివబాల ఇట్లా అసలు అందరు ఇన్ని జనరేషన్స్ అసలు ఎట్లా సార్ మీరు ఎట్లా ట్రావెల్ అయ్యారు నాకు అర్థం కాదు ట్రావెల్ అవటం చేస్తూనే ఉంటాం ఏదో ఒకటి చేయటం
ఇక్కడ ఒకటి మనం తెలుసుకోవాలి శ్రీకాంత్ సార్ కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నావు కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీస్తున్నావు లేదా కొత్త అప్కమింగ్ వాళ్ళతో తీస్తున్నావు అంటే మన వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తానికి తీస్తున్నావు నేను వాళ్ళకి లైఫ్ ఇచ్చాను అని చెప్తున్నాను అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను పొలిటిక్స్లో మేమే ఉద్ధరిస్తాం అనుకున్నామంటే మనం నాశనమైపోతాం మనం నా అవసరం ఆ రోజు నేను ఆ రోజు యాక్చువల్గా ఒక కోతలు రాయుడు కమలహాసన్తో తీయాలి కమలహాసన్కి నేను డబ్బులు ఇవ్వలేను కమలహాసన్ కూడా పెద్ద స్టారింగ్ కాదు ఓహో ఒక రూపాయి తీసుకుంటున్నాడు ఆయనకు రూపాయి నేను ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఈయనైతే పావలాకు వస్తాడు నాకు అంటే నేను పావలా అంటే ఈయన తీ అప్పుడు అడిగే డిమాండ్ అడిగే లేదు చే ఎందుకంటే క్రాంతి గారు ఉన్నారు నేను అడిగి ఉంటే డిమాండ్ చేసేవాడు ఏమో నాకు తెలీదు క్రాంతి గారు ఉన్నారు కాబట్టి క్రాంతి గారు ప్రాణం కరీ చేసి ఉన్నాడు అప్పుడు కాబట్టి ఆయన ఎంత చెప్తే అంతే డబ్బులు కూడా తీసుకోకుండా అని చేశాడు యాక్చువల్గా ఆ సినిమా కోతలు రాయుడు కోతలు రాయుడు తర్వాత నేను ఏదో ఇచ్చాను అది వేరే సంగతి కానీ బట్ నిజంగా అయితే సినిమా రిలీజ్ రోజుకి ఆయనకు రూపాయి ఇవ్వలేమా సో అట్లా అంత డిమాండ్ పరిస్థితి అది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అది చేశాడు కాబట్టి వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన మనం అనుకోకూడదు జీవితాంతం వాళ్ళు మనకు రుణపడి ఉండాలి అనుకోకూడదు రాజకీయాల్లో కానీ సినిమాల్లో కానీ మన అవసరానికే మనం హీరోలను చేస్తాం నేను శ్రీకాంతం చేసినా ఇంకోళ్ళు చేసినా నాకు ఆ రోజు నేను ఆ పరిస్థితుల్లో నేను పలానా మెయిన్ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళకుండా వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చా అంటే వీళ్ళని ఎఫర్ట్ చేయగలను నేను నా ఎఫర్డబిలిటీతో నేను చేశాను తప్ప నేను వీళ్ళని ఉద్ధరిస్తానికి తీయాల నన్ను నేను ఉద్ధరించుకుంటానికి చేశా సో ఆ కాన్సెప్ట్లో మనం పనిచేసాం అనుకో ఈ గొడవ లేదు లేదు నేను శ్రీకాంత్ నేనేది ఇచ్చాను సుమన్ నేనేది ఇచ్చాను చిరంజీవి నేనేది ఇచ్చాను అనుకున్నా అనుకో కుళ్ళి కుళ్ళి చావాలి ఇంట్లో ఏడుస్తారు రోజు మనకి ఎందుకు దానివల్ల ఏమన్నా వస్తుందా ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను కదా నేను ఎంత వయసు వచ్చినా కానీ ఈ ఆరోగ్యం ఉండదు ఈ ఆరోగ్యం ఉండదు మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నాం వాళ్ళు బాగున్నారు అబ్బో మన మన పిల్లకాయలు అద్భుతంగా ఉన్నారు అనుకుంటాం ఆనందించడం అంతే ఎందుకంటే మీరు ఇద్దరు ఖిలాడీల్లో వాళ్ళిద్దరినీ ఆ కలపడం అనేది సుమన్ని బాగుచంద్రని ఆ తర్వాత సుమన్ గారు ఇవాళ్ళ వరకు నటిస్తూనే ఉన్నారు బాగుచంద్ర గారు తర్వాత తమిళ్ మలయాళం అన్ని భాషల్లోకి వెళ్ళి ఆయన తనంత నిరూపించుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అనుకుంటే ఆయన మెగాస్టార్ అంటే వీళ్ళు రేపు ఈ స్థాయికి వస్తారు అని మీరు ముందే వాళ్ళని ఆ దర్శించగలిగేవారా ఆ స్టార్డమ్ని మీరు అది ఆ దర్శించడం అని కాదు చూడగానే నాకు ఏదో బాగున్నారని చేయటం అంతే తప్ప ఏం లేదు చిరంజీవిని క్రాంతిగారు ఆఫీస్లో చూశారు కూర్చుని ఉంటే అంత దూరంగా ఈ కుర్రాడు ఎవరో బాగున్నారు ఎవరు అని చెప్పి క్రాంతిని ఈయన పెట్టుకుందాం అన్నా అతనే మనం దీంట్లో ప్రాణం ఖరీదులో చేసిన కుర్రాడు చిరంజీవి అని పిలిచి సరే ఇతను పెట్టుకుందాం అట్లా క్యాజువల్గా జరిగింది అంటే సుమన్ భాను చంద్రని మా ఇద్దరు కిలాడీలు సారీ ఇందాక అడిగే మొగుడు కావాలి ఫంక్షన్లో అప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటే ఫంక్షన్లో వీడు బయట అక్కడ నుంచున్నాడు పా పాముగురులో ఫంక్షన్ చేసి ఆ జనంలో నుంచుని ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు ఎవరో అని అడిగాను మా మేనేజర్ వచ్చి ఇట్లా వేణు గారు అబ్బాయి అండి సినిమాలో వేస్తున్నాడు తమిళ్లో ఆయన బిలువ అన్న ఆయన బిలిసి రే నువ్వు మరో కుర్చు చేస్తున్నావు చేస్తున్నావురా అని చెప్పాను ఇమీడియట్గా సో అట్లా మొదలైనాను అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చాం సార్ ఈ రెండు ఫ్లాపుల తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోయారు ఏ ఉద్యోగం చేశారు సార్ ఎంత జూనియర్ ఇంజనీర్ పది పదేళ్ళు పైన చేశాను పదేళ్ళు చేశాను మీరు సెలవు పెట్టుకుంటా పెట్టుకుంటా ఆ మధ్యలో యాక్చువల్గా ఈ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మూడేళ్ళు సిన్సియర్ సినిమాల్లోకి రాకముందు ఒక రెండేళ్ళు సినిమా ఈ దెబ్బ తిన్నప్పుడు మూడేళ్ళు మాత్రం సిన్సియర్గా చేసాం ఐదేళ్ళు మిగతా మూడు నాలుగేళ్ళు ఆ వస్తా పోతా ఉన్నాం తర్వాత రిజైన్ చేసాం ఇద్దరు కిలాడీల గురించి ఎందుకు అన్నిసార్లు ప్రస్తావించానంటే మీరు హార్స్లీల్స్లో వచ్చి షూటింగ్ చేశారు ఇద్దరు కిలాడీలు మీకు గుర్తుందా లేదా మా మదనపల్లి దగ్గర హార్స్లీల్స్కి వచ్చారు వీళ్ళందరినీ ఒకరోజు సాయంత్రం అక్కడ సింహపురి రెస్టారెంట్ అని ప్రారంభోత్సవానికి అందరూ వచ్చారు ఏది శ్యామల గౌరి సుమలత వీళ్ళందరూ వచ్చారు అది శ్యామలత గౌరి సుమలత మన దగ్గర సినిమా ఇద్దరు కిలాడీలు జరుగుతాం సార్ ఇప్పుడు ఇద్దరు కిలాడీలు ఇద్దరు కిలాడీలు మేము అక్కడ రాలో సుమన్ బాన్చంద్ర వచ్చింది మనం ఇక్కడ చేసాం అది ఏంటిది వేరే ఊరు ఊరు పేరు గుర్తున్నాడు నాగలాపురం నాగలాపురంలో చేసాం సినిమా అంతా నాగలాపురం నాగలాపురంలో చేసాం ఇక్కడికి ఏదో చూస్తానికి వచ్చాం ఎందుకు వచ్చాను కానీ నేను ఏదో లొకేషన్ చూస్తానికి వచ్చాను వచ్చి వచ్చారు అందరూ ఆ రోజు ఆ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి గల కారణం ఏంటి ఉద్యోగ పర్వంలో నుంచి సినిమా పరిశ్రమలోకి అది ఏదో ఉంటుంది ఏదో ఒక సంఘటన 
ఏం లేదు అది చేద్దాం అనుకున్నాం చేసుకున్నాం ఎందుకు వచ్చాను అంటే నాకు నిజంగా ఇది అని ఇతిమిత్తంగా ఇది అని లేదు ఏదో చేసాం అంతే వచ్చాం అంటే రావటం మీరు డైరెక్టర్ అయ్యారు కదా అలదడితో అలదడి సృష్టి కాదు కాదు కా ఇద్దరు కిరాడిల తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన్మ సామ్రాజ్యంలో వచ్చాం మన్మ సామ్రాజ్యానికి డైరెక్టర్గా వచ్చాను వచ్చి మన్మ సామ్రాజ్యం ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ ఉద్యోగంలో చేరిపోదాం అనుకుంటే నాకు రాజేష్ బలవంతంగా అలజడి సినిమా చేయించాడు అలజడి కాదు అతను వేరే సినిమా కానీ వచ్చాం ఆ సినిమా కథ వర్కౌట్ అతను అతనే తీసుకొచ్చాడు అతను రికార్డింగ్లు కూడా చేశాడు ఆ సినిమా నరేష్ హీరోగా అది కుదరదుపోమని అనుకున్నాడు మళ్ళీ అప్పుడు నేను ఈ కథ చెప్పి అలజడి కథ ఇది బాగుంది చేసేద్దాం అన్నట్టు చేసుకొచ్చాం అక్కడి నుంచి మొదలైంది మొదలైన తర్వాత మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఒక టైం ఉంది సినిమాలు పచ్చన్ సంసారం కావచ్చు రౌడీ అన్నయ్య కావచ్చు దొంగరాజ్ పై కావచ్చు ఇట్లా మీకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ ఇచ్చినటువంటి టైం అలాగే నిర్మాతగా వన్ బై టూ లాంటి అసలు హాస్య ప్రధానమైన సినిమాల్లో ప్రయోగాత్మకమైన సినిమా ఇవాళ కది ఆ సినిమాలో ఇప్పటికీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే డైరెక్టర్ శివనాగేశ్వరరావు గారు అయినప్పటికీ అందులో మీకు ఘర్షణలో ఉన్నటువంటి ఆ కార్తీక్ ప్రభు ఆ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ పెట్టాలని ఎలా అనిపించింది థ్రోట్ సినిమా ఉంటుంది సుధాకరును బాబుమోహను అప్పుడు కథ తీసుకొచ్చారు ఇట్లా అప్పుడు ఏదో ట్రెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాం నాగేశ్వర ఏది ఏది అంటే ఘర్షణ అన్నాడు మరి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇది చేసేసుకుపో అన్నాం ఇక మిగతా కథ చెప్పొద్దు ఈ ఘర్షణ ప్యాక్ పెట్టి చేసి నన్ను అండ్ డెఫినెట్గా బాగా చేశారు అది తీశారు కూడా అంటే ఆ రష్ చూసినప్పుడు నిజం ఘర్షణ లెవెల్లో తీసేసారు ఈ పిల్లకాయ డబ్బులు లేకుండా అని అనుకున్నాను ట్రాక్ అది బాగా అది చూడటానికే చాలామంది ఆడియన్స్ దానికోసం వచ్చారు సినిమా దాని అదే మేజర్ హైలైట్ సినిమా సార్ ఒక దశలో ఎందుకు సార్ ఒడిదిడుకులు ఒడిదిడుకులుగా సాగింది మీరు దర్శకుడిగా కావచ్చు నిర్మాతగా కావచ్చు ఎందుకు అట్లా జరిగింది అంటారు నడుస్తప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా కానీ ట్రెండ్తో పాటు సినిమాలకు వెళ్తూ ఉండాలి మనం అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి అప్డేట్ అవటం కాదు అప్డేట్ అవటం అప్డేట్ ఎప్పుడు అప్డేట్ ఇక ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి నేను అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాను కానీ మనకున్న వీక్నెస్ ఏంటంటే నేను అనుకున్నది చేయాలనుకోవటం వీక్నెస్ నేను అనుకున్నదే చేయాలి నేను అనుకున్నది కరెక్ట్ నేను అనుకున్నది చేస్తే నాదే కరెక్ట్ నాది సక్సెస్ అనుకున్నాను అట్లా అనుకున్నప్పుడు అలా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం ఓ సక్సెస్ అయిన కింద అక్కడ చెప్పాను రాజకీయాల్లో చెప్పినట్టే సక్సెస్ అవ్వగా నేనే తురుము కానీ అనుకుంటే ఫెయిల్ అవుతాం ఫెయిల్ అవ్వగా నా తప్పైపోయింది అనుకుంటే మళ్ళీ సక్సెస్ అవుతాం మళ్ళీ తురుము కానీ అనుకుంటే మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతాం నాకు పర్సనల్గా ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో రీమేక్ అయినప్పటికీ ఊరి మీద చాలా ఇష్టం నాకు అనుకోకుండా తెలియకుండా సినిమా చూడటం జరుగుతుంది అట్లాగే స్వర్ణము కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ రెండు సినిమాల రిజల్ట్స్ మీకు ఏమనిపించాయి స్వర్ణముఖికి అయితే అసలు నేను వెళ్ళిపోయాను ఒక ఓ నెల రోజులు కనపడకుండా నాకే సిగ్గేసే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి అంటే కలెక్షన్స్ లేవు చాలా బ్యాడ్గా ఉంటుంది ఎందుకు వచ్చి బాగా ఇష్టంగా తీశాను నేను సినిమా బా బాగా తీశాను కూడా అనుకుంటే ఇప్పటికి కూడా ఏంటో తెలియదు సినిమా థియేటర్లో హూప్ చేశారు ఫస్ట్ డే వెళ్తే బాధ వేసింది నాకు అప్పటి నుంచి షడన్ ఇక్కడి నుంచి ఊరుదులు పెట్టి వెళ్ళిపోయా వన్ మంత్ జబ్ చేసి హాస్పిటల్ కూడా చేరా అప్పుడు ఆ తర్వాత వచ్చేసాను అనుకోండి బట్ ఆ సినిమాకి ఫీల్ అయినట్టు సఫర్ అయినట్టు నేను ఎప్పుడు ఏ సినిమాకి సఫర్ ఊర్మిళ కూడా దెబ్బతింది కానీ పెద్ద ఏదో మిస్ కాస్టింగ్ అన్నారు అది అన్నారు ఇది అన్నారు అది కూడా బాగా తీసాము కానీ డైరెక్టర్గా మీరు ఫెయిల్ మీరు ఫెయిల్ అవ్వాలా ఊర్మిళ దీనిలో తర్వాత కృష్ణ గారికి అన్ని ఫ్లాపులు ఇచ్చిన కృష్ణ గారికి ఒక్కసారిగా సంక్రాంతి మొనగాడిగా ఆయన మళ్ళీ నిలబెట్టిన సినిమా పచ్చని సంసారం అసలు అది ఎట్లా కుదిరింది సార్ ఆ కాంబినేషన్ అది ఏం లేదు అప్పట్లో మనకి ఏం ఆఫీస్ అది లేక పద్మాలయంలో కూర్చొని కథ రాసుకునేవాళ్ళం ఆఫీస్ లేదు ఆఫీస్ లేదు పద్మాలయంలో కూర్చొని నేను బయట కూర్చొని నేను ఆకెల్ గారు కథ ఎందుకంటే హనుమంతరావు గారు అప్పుడు నేను చిన్న సినిమాలు తీస్తున్నాను ఓ చిన్న సినిమా తీద్దామని చిన్న సినిమా కథ తీసి ఆయనకి చెప్పి ఓ మో ఇరవై ముప్పై లక్షలకి సినిమా అట్ట తీయాలి నేర్చుకుందాం ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర నేర్చుకుందాం అని అక్కడ కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉండేవాడు ఒక స్టేజ్ వచ్చేసిన కృష్ణ గారు ఒక రోజు చూసి ఏమైనా మీ కథ ఏదో బాగా వచ్చిందంటే ఆయనకి ఎవరు చెప్పారో తెలియదు ఒకసారి నాకు చెప్పండి అన్న సార్ చెప్తే పోయింది ఉందని వెళ్ళి కథ చెప్పమన్న ఆకెళ్ళి గారు చెప్పారు చెప్తే తర్వాత ఆయన నన్ను పిలిచి ఈ సినిమా నేను చేస్తాను అన్నారు సార్ మేము ఎక్కడ చేస్తాం సార్ మేము ఏదో చిన్న సినిమా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మా వాళ్ళు కాదు మీరు రెమ్యూనరేషన్లు ఎక్కడ ఇస్తాము మీరు ఎక్కడ పెద్ద హీరో వస్తాం అని
డబ్బుల్ని ఇష్టం ఇచ్చి ఇస్తే లేకపోతలేదు అని చెప్పి ఆయన కత్తబొమ్మని చేద్దాం అన్నారు అట్లా స్టార్ట్ అయింది ఆ సినిమా సరే చేసా కృష్ణ గారు చేశారు అండ్ ఆయన గ్రేట్ ఆ సినిమా మాత్రం స్కూల్ పిల్లలాగా ఉండేది కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు ఏడు గంటలకు కాల్ సెట్ ఇస్తే ఏడు గంటలకు విత్ మేకప్ ఉండేవారు సెట్లో ఏ అసలు ఏమి కావాలి ఏమనేది కాదు అట్లాగే సీన్లు నాకు ఈ విలేజ్ తెలియదు అంటే అంటే వెంటనే పిసి రెడ్డి గారిని మహారెడ్డి గారిని పిలిచి నాకు సపోర్ట్ అనమాట విలేజ్ ఆ డైలాగులు కూడా మహారెడ్డి గారు కొన్ని మహారెడ్డి గారు రాసిచ్చారు కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది పిసి రెడ్డి గారు అట్మాస్ఫియర్ ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఆయన ఉండేవారు అంటే పిసి రెడ్డి గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మామ మామ అంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఉండేవారు మెడ్రాస్లో ఆయన బ్యాచ్లర్ ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు సో ఆయన ఉండేవారు అట్లా ఈయన కూడా నిరోషాకి ఈయనకి ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ అవును సినిమా పోటా పోటీ పోటా పోటీ ఒకటి రెండు సార్లు నాకు కూడా డౌట్ వచ్చింది ఏమంటే మిమ్మల్ని ఇట్టు చూస్తే ఎట్టా అంటారు అని అది ఉంటేనే పండుతుంది సినిమా అన్నాడు కృష్ణ కృష్ణ గారు అన్నట్టు కానీ చేసాం థియేటర్లో ఫస్ట్ డే రిలీజ్ అయినాక థియేటర్ ఎగ్జిబిటర్స్ ఫోన్ చేశారు సార్ నిరోష చేస్తుంటే కేకలు వేస్తున్నారు సార్ థియేటర్లో తెరలు చూపిస్తారు కృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ చాలా డేంజరస్ సార్ తెరలు చూపిస్తారు సార్ సీట్లు చూపిస్తారు సార్ నువ్వు ఏముండదు మీరు ఒక్కరోజు ఉంటే కట్ చేస్తాం అని వాళ్ళు ఉద్దేశం మనం మామూలుగా పది రోజులు రీలు ఎడిట్ చేసేవారు అండి మనకు చెప్పకుండా ఆపరేటర్స్ తీసేసి ఆపరేటర్లు వద్దు చెయ్యొద్దు టూ డేస్ ట్రై చేద్దాం చూద్దాం నేను అది పే చేస్తున్నాను కృష్ణ గారు కూడా అదే అన్నారు మీరు ఏం కంగారు పడద్దు డెఫినెట్గా సూపర్ అవుతుంది సినిమా అని అన్నాక రెండు రోజులు వదిలేసాము అది రికార్డ్స్ చేసింది దానికి చాలా పెద్ద హిట్ సార్ సార్ తర్వాత అక్కడి నుంచి తీసుకుంటే రౌడీ అన్నయ్య ఇవన్నీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ ఇస్తూ వచ్చారు మీరు వచ్చి ఆ తర్వాత ఎందుకో ప్రకాష్ రాజు గారి వైపు కొంత మొగ్గు చూపి కొన్ని సినిమాలు ప్రకాష్ రాజు గారితో చేసుకుంటే లేరు అసలు ఆ ప్రయాణం ఎట్లా మొదలైంది ఏం లేదు ఇది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజు చేస్తే బాగుండే క్యారెక్టర్ అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ అది సంచలనం అందుకని అతనితో చేద్దాం అనుకున్నాం చేశాడు అతను అంటే మనం అంతఃపురం చేసాం కదా అంతఃపురం ఉన్నది అని సొనతో అతను పిలిస్తే చేశాడు పాపం చేస్తే అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండో సినిమా చేసాం ఏ వర్కౌట్ అవ్వలేదు స్టాలిన్ అనే టైట్లు అనుకుంది సంచలన ఇది స్టాలిన్ అనే టైట్లు స్టాలిన్ తమిళకి స్టాలిన్ తెలుగులో సంచలన తెలుగులో సంచలన రెండు రెండు వర్షం తీసాం రెండు వర్షం తీసాం తీసేటప్పుడే అది టమిళ్ పేరు స్టాలిన్ ఆయన ఆయన ప్రొడ్యూసర్ దానికి తమిళకి సంబంధం లేకపోతే బట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయలేదు అసలు అంతఃపురం సినిమాకి మీరు కూడా ఒక నిర్మాత ఏంటి ఆ సినిమా అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా సెట్ అయింది ఇవాళకి ఇవాళ జాతీయ ఉత్తమ సహాయ నటుడు ప్రకాష్ రాజు గారికి తీసుకొచ్చిన తెలుగు సినిమా అంతఃపురం తీసుకొచ్చింది కదా అప్పుడు కానీ చాలా సినిమాలు చేస్తుండే అంటే ఇరు వరకు వచ్చింది తమిళ్ తెలుగులో దీనికి తెలుగులో కూడా చాలా సినిమాలు చేశాడు బట్ తెలుగులో అవార్డు వచ్చింది అవార్డు వచ్చింది అది ఏం లేదు వంశీతో సినిమా చేయాలని ఎప్పటి నుంచి వంశీ ఫస్ట్ సినిమా చేసి గులాబీ చేసినప్పటి నుంచి వంశీని సినిమా చేయమంటున్నాను మీరు గులాబీ చేయక ముందు నుంచి డైరెక్టర్ అవక ముందు నుంచి అవక ముందు నుంచి సినిమా చేసుకో చేయి నువ్వు అనుకున్నాను అంటే వాడు అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అని అప్పుడు చేయలేదు గులాబీ అయిపోయినాక చేద్దామంటే ఆ టైంకి మనకేదో తర్వాత ఏదో టైంకి చేస్తాను చేస్తానన్నాక చేద్దామంటే మళ్ళీ తర్వాత అనే అన్నాడు అనే కిరణ్ గారు అడుగుతున్నారు ఇద్దరు కలిసి చేసుకున్నాం చేద్దాం మనకి ఏం పోయి వచ్చింది అని ఇద్దరం కలిసి చేసాం అలా అట్లా కలిసి చేసాం బట్ ఆయన కథ నడగానే యాక్చువల్గా అది నాట్ వితౌట్ మై డాక్టర్ అని ఇంగ్లీష్ సినిమా ఉంది అది నేను మోహన్ గాంధీ గారు నాలాగే చాలామంది అనుకున్నారు చేద్దాం అని మా నేను డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ దాన్ని ఎలా ఇండియనైజ్ చేయాలి తెలుగు నేటివిటీ గట్ట తీసుకురావాలి అనేది మా ఇద్దరికి వర్కౌట్ అవ్వాలి ఆయనకి చేయలేదు నేను చేయలేకపోయాం వంశీ ఇంటెలిజెంట్గా దాన్ని ఈ నేపథ్యం చెప్పితే సరికి అద్భుతంగా అనిపించింది రాయలసీమ నేపథ్యం రాయలసీమ నేపథ్యం చెప్పేసరికి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది చేసేయమన్నాం సో చేసాడు హిందీలో ఫ్లాప్ అయింది ఇది హిందీలో ఫ్లాప్ అయింది హిందీ తమిళ్ డబ్బింగ్ కూడా ఫ్లాప్ అయింది కానీ ఇవాళకి జగజ్బాబు గారి అవుట్ స్టాండింగ్ క్యారెక్టర్స్లో ఒక క్యారెక్టర్ సార్ సార్ మీ కెరీర్లో మీరు ఇందాక స్వర్ణముఖి అని చెప్పారు వెళ్ళిపోయాను పరిశ్రమ నుంచి అసలు తర్వాత తిరిగి వచ్చాను 
కానీ ప్రేక్షకులు అలా ఫీల్ అయిన సినిమా మాత్రం బయట గడిచారు ఏమంటారు మీరు ఏమో అంటే నాకు మొన్న ఎవరో ఫోన్ చేశారు ఇంత బాగుంది ఏంటి సినిమా నాకే ఆశ్చర్యంగా పిలిచింది నిజంగా బాగుంది అంత బాగుందా అనుకుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒకటి అంటుంది డెఫినెట్గా ఎందుకు బ్యాడ్ అయిందో తెలియదు రకరకాలు ఉన్నాయి దానికి కారణాలు మనం ఇది అని ఏది నిమిత్తంగా ఇది అని చెప్పలేము అయిపోయింది ఓ బ్యాడ్ ఇప్పుడు కొన్ని తప్పు పిచ్చికల్లు అంటారు ఏదో బ్యాడ్ డ్రీమ్స్ అంటారు కదా అటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి అలాంటిది ఒక తప్పుడు కల అది దాన్ని మరీ మరి ఎప్పటికప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవటం కంటే మర్చిపోవటం బెటర్ అది ఒక్క సినిమానే కదా మీరు రాజశేఖర్ గారు తేజస్వి ఒకటే ఒకటే వేసి సార్ దాసరినారాయణరావు గారి తర్వాత పరిశ్రమలో చిన్న సినిమాని బతికించాలనుకునేటటువంటి తపన మీ ఒక్కరిలోనే కనిపిస్తుందని చాలామంది చెప్తారు ఆ లక్షణం ఎక్కడి నుంచి పుణికి పుచ్చుకున్నారు అది ఎట్లా సాధ్యమైంది అది ఏం లేదు కదా బతికించాలని నేనేదో చేసి చేసింది ఏమీ లేదు నేను బేసిక్గా చిన్న సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చాను నేను కానీ మహేందర్ గారు కానీ మన ప్రీతరం బాబురావు గారు కానీ మా మూడు కంపెనీలు ఆ టైంలో కంటిన్యూస్గా సినిమాలు తీసేవాళ్ళం కంటిన్యూస్గా మిగతరం బాబురావు గారు కంటిన్యూస్ సక్సెస్లే ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు మహేంద్ర గారు అప్పుడప్పుడు సక్సెస్లు ఇచ్చిన అది చిన్న సినిమాలే చేసేవారు ఆయన నేను అట్టకి చిన్న సినిమాలు చేసుకుంటాం అండి సో అట్లలోంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి చిన్న సినిమా అంటే బాగుంటుంది అంటాం అంతే తప్ప మనకి ఏదో ఛాంపియన్ ఆఫ్ చిన్న సినిమా ఏం కాదు నేను చాలామంది ఉన్నారు నేను కూడా ఒకటి అందులో అంటే దాసనారాయణ గారి ప్రభావం మీ మీద ఉంది అనుకోవచ్చు సార్ డెఫినెట్గా కొంతవరకు ఉంటుంది కొంతవరకు ఉంటుంది అంత కాదు కానీ కొంతవరకు అంటే నేను యాక్చువల్గా మా ట్రేడ్ యూనియన్లో నుంచి వచ్చిన కాదు నేను ట్రేడ్ యూనియన్లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాను కాలేజ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మా బావగారు పొట్లూరు నాగేశ్వర గారిని ట్రేడ్ యూనియనిస్ట్ ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర సనత్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ సగం ఇండస్ట్రీస్కి ఆయన ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ అట్లా ఉండేవారు ఏఐటీఎస్కి అయితే ఆయన చూసి నేను ఆయనతో పాటు చాలా యూనియన్లకి ఇక్కడ ఆటో డ్రైవర్స్ యూనియన్ పెట్టింది ఆయన ఫస్ట్ హ్యాబిట్స్లో ఓపెనింగ్ నేను కూడా వెళ్ళాను ఆయనతో పాటు అప్పట్లో ఇప్పుడు సమ్ టైమ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిక్స్టీస్ ఆటోలు కొత్తగా పెట్టిన వాడు సో అట్లా ఆయన చూసి నేను కూడా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అనుకునేవాడిని అనుకుని నేను ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళకి ట్రేడ్ యూనియన్లోకి వచ్చేయాలి వ్యాపారం చేసినా ఉద్యోగం చేసినా నలభై ఏళ్ళకి మానేసి ట్రేడ్ యూనియన్లోకి వచ్చి చేయాలి అనేది కోరిక నాకు అటువంటిది నలభై ఏళ్ళకి నేను ఆ సెటిల్ అవ్వాలి యాభై ఏళ్ళ దాకా నేను ఏమీ అవ్వలేకపోయా ఇప్పటికీ సెటిల్ అవ్వాలి నిజం చెప్పాలంటే ఏదో పిల్లలు పెరిగారు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అంత బాగున్నారు కాబట్టి బాగానే ఉన్నాం అనుకోండి సో అట్లా చేయలేకపోయాం బట్ సినిమాలోకి వచ్చినాక తెలియకుండా ట్రేడ్ యూనియన్లోకి తొయ్యిబడ్డాను నేను సినిమా ఇక్కడ మన పరిశ్రమ పరిశ్రమలో యూనియన్స్లోకి తొయ్యిబడ్డాను తొయ్యిబడ్డాక దాసనారాయణ రావు నేను ముందే వచ్చాను దాసనారాయణ రావు గారికి సంబంధం లేకుండా నేను ఇందులోకి వచ్చాను దాసనారాయణ రావు గారు తమిళనాడు ఆంధ్రలో మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏదో చేసి ట్రేడ్ యూనియన్లో చేశారు ఆవిడ డ్రైవర్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ చేశారు పద్మ గారు సో ఈయన ఫెడరేషన్ వాళ్ళు అంత ఫెఫ్సి వాళ్ళు ఈయన దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవారు సో ఆయన ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చారో ఇక్కడికి వచ్చినాక కలిసి పనిచేయటం మొదలెట్టు అనమాట సార్ దాసనారాయణ రావు గారు లేని లోటు లోటుగానే ఉందంటారు లేదు భర్తీ చేయబడింది అంటారు లేదు భర్తీ అవ్వదు భర్తీ అవ్వదు అవ్వదు లేని లోటు లేని లోటే భర్తీ అనేది మర్చిపోండి ఇంకో దాసనారాయణ రావు పుడతాడు అనుకోవడం కూడా మర్చిపోండి అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అది సార్ దాసనారాయణ రావు ఇస్ దాసనారాయణ రావు మంచికైనా చెడుకైనా ఆయన ఆయనే ఆయన గ్రేట్ సార్ రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల వరకు వామపక్ష భావజాలాన్ని నరనారా జీర్ణించుకున్నటువంటి భరద్వాజ గారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పక్షపాతిగా మారారు అని అంటారు ఎంతవరకు నిజం నేనే మారలే నా దానికి నేను ఉన్నాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన కొన్ని మంచి పనులు చేశాడు కాబట్టి ఆయన సపోర్ట్ చేసాను సపోర్ట్ ఏం లేదు నేను ఎప్పుడే పార్టీలో జాయిన్ అవ్వలేదు నేను ఎప్పుడు ఆయన చేస్తే చేశాడు మన పార్టీ నేను వెళ్ళి ఆ సినిమాకి పోతే పోనీ సినిమాలు వచ్చి కనపడాలి సార్ అంటే ముఖ్యమంత్రి గోండి కూడా సరే అని కనపడ్డాడు సో అట్లా ఏం లేదు మనకి ఏ పార్టీ అని ఏం లేదు కనుకుంటే తెలుగుదేశంలో కూడా నేను కొంతకాలం క్రియాశీలకంగా ఏ పార్టీలో జారలేదు తెలుగుదేశానికి దగ్గర దగ్గర మూడేళ్ళు ఊడిగం చేశాను నిజంగా చెప్పాలంటే అది ఊడిగం అంటే ఊడిగం లేకపోతే నా ఇష్టమే నేను చేసుకున్నా అంటే చేశాను పొద్దున ఆరింటి నుంచి రాత్రి పది పన్నెండింటి దాకా ఉండేవాడిని సీఎం గారితో పాటు సో అవన్నీ ఏమంది మన ఇష్టం అవుతుంది ఒక వయసు వచ్చినాక కొంత ఇప్పుడు 
కమ్యూనిస్టు పార్టీతోనే ఉండాలంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అవ్వకుండా లేకుండా పోయినాయి సమాజంలో ఏదో చేస్తున్న వాడు ఒక మంచి చేస్తున్న వాళ్ళని మనం సపోర్ట్ చేయటం మన చేత నేను చేయగలిగితే మంచిదే కదా సో సపోర్ట్ చేయగలటం మీరు ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులని దాలా మీరు అతి సమీపంలో నుంచి చూశారు వాళ్ళతో మీరు ఎన్నో విషయాలు మీరు పంచుకున్నారు మీకు బాగా నచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఎందుకు నాకంటే పెద్దగా రామారావు గారితో నేను దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ తెలుసు కానీ పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళాను నాకు తెలిసిన ముఖ్యమంత్రులు నేను ఊరికి మేము మామూలుగా మాట్లాడుకుంటా అంటే నేను మా బ్రదర్ మాట్లాడుకుంటా అంటే అనిపించింది ఎన్టీ రామారావు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తప్ప అంటే అంతకుముందు జన్నారెడ్డి గారు అంటే వీళ్ళు నెగిటివ్స్ వదిలేసేయండి మిగతా విషయాలు వదిలేస్తే ఓ ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తాడు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది మన సిస్టమ్ ఏంటంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల మీద ఉంటుంది బ్యూరోక్రసీ మీద ఉంటుంది సిస్టమ్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేసిన చేయకపోయినా వాళ్ళు రన్ చేసేస్తారు గవర్నమెంట్ని కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు సిస్టమ్ ప్రకారమే నడుస్తారు సిస్టమ్ లేకుండా నడిపించింది ఎవరెవరు చెన్నారెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళు ఎలా చేసేవారంటే మనం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని పిలిచి ఒకసారి చీఫ్ సెక్రటరీని పిలిచి సార్ ఇది కావాలి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ వచ్చాడు ఈయన అడిగాడు ఇది జనైన్ మనం చేయాలి అంటే శ్రీకాంత్కి ఇది ఇస్తానికి ఛాన్సే లేదండి సిస్టమ్ ఒప్పుకోదు అంటాడు చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ సెక్రటరీ కానీ నథింగ్ డూయింగ్ చేంజ్ ద రూల్ ఇచ్చేయండి శ్రీకాంత్కి ఇది ధర్మం అని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురే డాక్టర్ మరి చెన్నారెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంతే మరి చెన్నారెడ్డి గారికి కరప్షన్ గిరప్షన్ చాలా రకరకాలు ఆయన నేను మాట్లాడిందే జీవో అన్నాడు ఆయన తప్ప ఒప్పు వదిలేసి జరిగినాయి కూడా అట్ట జీవోలు కూడా చేస్తారు జరిగినాయి కూడా తప్ప ఒప్పు వదిలేయండి అంటే ఎలెక్ట్ అయిన వాడికి ఆ మాత్రం ఉండాలి ఎలెక్ట్ అయినాక మళ్ళీ నేను చట్ట పరిధిలోనే చేస్తాను చట్ట పరిధిలో నువ్వు చేస్తా నువ్వు మానేసినా కానీ వీళ్ళు చేస్తారు కదా సెక్రటేరియట్ నడుస్తుంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఆఫీస్ సెక్రటేరియట్లో ఉద్యోగస్తులు కానీ గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా నడిసేది అది ఆటోమేటిక్గా రొటీన్లు వెళ్ళిపోతుంది అది నువ్వు ఉండి చేసేది ఏంటంటే నువ్వు ప్రజలకి పనికొచ్చేది ఏం చేయగలం ప్రజల్లో నుంచి వచ్చేవాడిని ఎందుకు ఎన్నుకుంటాం ప్రజాస్వామ్యం అంటే మనం ఎన్నుకునేది ఏంటి నాలో మనలో ఒకడిని ఎన్నుకుని వాడు మనకు కావాల్సినవి చేస్తాడు అనే దానికి మనం ఎన్నుకుంటాం వాడు వచ్చిన కాడి నుంచి నేను రాజుని అయిపోయాను నన్ను ఎన్నుకున్నారు ఇవాళ నుంచి నేను ఏ బంగ్లాలు కట్టించుకోవాలి నేను అంతఃపురం కట్టించుకుందామా మొత్తం దొబ్బేద్దామా ఈ డబ్బులని తినేద్దామా అనుకుంటా ఉంటే కాదు ప్రజలకు ఏం కావాలి వీళ్ళు ఏం కావాలో వాళ్ళు చేశారు అంటే చెన్నారెడ్డి గారు నేను ఆదర్శంగా తీసుకోవద్దు ఆయన చెప్పి ఐ ఐడియా నేను చెప్పిందే వేదం అన్నది కరెక్ట్ వరకు తప్ప మిగిలిన ఆయనలో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి బట్ వీళ్ళిద్దరూ చాలా వరకు తప్పులు చేయలేదు నాకు తెలిసి రామారావు గారు రాజశేఖర రామారావు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు పలానా సమాజానికి ఇది పనికి వస్తుందంటే జస్ట్ యూ డూ ఇట్ అది జరగదు సార్ జరిగి తీరాలి ఏం చేస్తారు నా తెలియ చేయండి అన్నది చేశారు సాధించారు అవి సో అటువంటి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఈయన ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా అట్లాగే చేసుకొచ్చారు సార్ అదే మనం ఇందాక ఎక్కడో మొదలు పెట్టాను నేను చిరంజీవి గారికి మీకు ఆ టామ్ అండ్ జెర్రీ రిలేషన్ ఏంటి సార్ అని మీరు దాటేశారు సో టామ్ లేదు జెర్రీ లేదు కాదు ఎవరు టామ్ ఎవరు జెర్రీ ఎవరు కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రయాణం మొదలెడతాం ఓ ప్రయాణం మొదలెడతా అంటే కలిసి మొదలెట్టాము రకర రెండు దారులు వెళ్తున్నాం ఏంటి కుందేలును తాబేలు కుందేల్లా నేను తాబేల్లాగా నేను కుందేల్లాగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఎంత పరిగెత్తినా అది అందదు కదా అందం దానికోసం మనం ఏమైనా అందలేదని మనం అనుకోవటం కంటే ఆయన ఆయనగా ఉన్నాను నేను నేనుగా ఉన్నా కుందేలు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది పైన డెప్ప గెప్ప పగలదు దానికి తాబేలకి తాబేలు తాబేలకి కుందేలు మెత్తగా ఉంటుంది పరిగెత్తిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది నేను తాబేలాగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నా ఆయన కుందేలాగా వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఇంకా టామ్ లేదు జరి లేదు ఆయన మనకు అందరం దూరం ఉన్నాడు ఎక్కడ కనపడిన మనిషిని గురించి మనం మాట్లాడతాం ఎందుకు ఆయన సమాజంలో ఆయన స్టేటస్ కానీ ఆయన కానీ చాలా వరకు పెరిగిపోయాడు పెరిగిపోయిన ఆయన సంతోషపడాలి తప్ప మనం ఆయన ఎన్నుకున్నాడు టామ్ అండ్ జెర్రి అసలు ఆయన ఆయనకి నాకు సాపత్యం ఏంటి పోలిక ఏంటి ఆయన గొప్పతనం ఆయనది సో ఆయన మనకి ఉన్నాడు లేడు ఈరోజు కూడా ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడతాడు ఈరోజు ఫోన్ ఎత్తున్నాడు కదా మనది 
అండ్ చాలామంది ఫోన్లు ఎత్తుడు నా ఫోన్ ఎత్తున్నాడు కదా మరి ఆయన బాగున్నట్టు మర్యాదగా ఉన్నాడు కదా ఆయన మర్యాద ఇచ్చి ఆయన్ని పట్టుకుని నువ్వు టామని జరిగి అనుకుంటే అట్టగా ఆ చిరంజీవి గారితో అరడజని పైచిలికి సినిమాలు తీసిన నిర్మాతలు కూడా ఉన్నా కూడా రెండు వేల ఆరులో చిరంజీవి గారి పద్మభూషణ్ వచ్చిన సందర్భంగా మీరే ముందుండి మొత్తం సారథ్యం వహించి ఆ కార్యక్రమం అంత వైభవోపేతంగా జరగడానికి కార్యక్రమం మీరే బాగా గుర్తుంది నేనే సాక్ష్యం అంటే తర్వాత చిరంజీవి గారితో సినిమా నిర్మించడం కానీ లేకపోతే చిరంజీవి గారికి అత్యంత సన్నిహితుల్లో ఒకరిగా మళ్ళీ మీరు ఆ హోదాను కోరుకోవడం కానీ అట్లాంటివన్నీ చేయాలి అసలు ఎందుకు కోరుకోవాలంటే అసలు ఏదైనప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది నేను అనుకోవటం ఆయన కూడా మర్చిపోయి ఉంటాడు లేకపోతే లేదు అనుకుంటుంది బట్ మా సందర్భాలు కలిసి రాకపోయి ఉండొచ్చు కలిసి ఉండాలని తాపత్రయపడి నేను వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు ఆయన తాపత్రయపడలేదు ఆయనకు అవకాశం ఆయనకు ఉండే బిజీలో ఆయనకు అవకాశం లేదు నాకు అవకాశం ఉంది తాపత్రయపడవచ్చు లేదంటే మామూలుగా వెళ్ళి ఫ్రెండ్షిప్ చేయవచ్చు వెళ్ళి కూర్చుంటే కొడ కాదు పొమ్మంటాడు అన్నాడు కదా నేను ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు సో దాంట్లో ఏం లేదు ఆయన ఆయన కొన్నది అంత మనం సంతోషించాలంతే అంత పెద్దడైపోయాడు చాలా సంతోషం మనతో ఉన్నవాడు ఒకప్పుడు మంత స్కూటర్ మీద తిరిగాడు అయి అనుకోవచ్చు అంతే మీ సినిమా కోసం చిరంజీవి గారు మోకాళ్ళు కూడా పగలు కొట్టుకున్నారంటారు ఎంతో మీరు ఏం సార్ ఎలా సాంగ్ షూటింగ్ చేస్తున్నాం మొగుడు కావాలి మొగుడు కావాలి సాంగ్ ఏదో నీక్స్ వర్క్ ఉందని తెలుసు ముందే ఆయన నీ క్యాప్స్ అడిగాడు మనం నీ క్యాప్లు అంటే మనకి తెలియదు మనకు విజ్ఞానం ఉండాలి కదా మామూడు అక్కడికి కాశ్యూ వాళ్ళు చెప్తే వాడు ఈ నీ క్యాప్స్ తీసుకొచ్చు మో చేతికి మో చేతికి తీసుకొచ్చు అయి తర్వాత చూస్తే మెడ్ నైట్ చూస్తే ఈ ఉన్నాయి అనే కావాలంటే సరే లేకుండా కూడా చేస్తాడు చేస్తాంటే రక్తం వచ్చింది ఆ రోజు అమెరికా యూరోప్ వెళ్ళాలి నలభై ఏడు రోజులు షూటింగ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి అసలు ఇక్కడ నుంచి మనం పొద్దున్న మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి నైట్ ఫినిష్ చేసి వెళ్ళాలి అన్నమాట సో నేను ఆపేద్దామంటే వద్దు వద్దు ఫినిష్ చేసి వెళ్దాం పర్లేదు ఏముంది అని చెప్పి అట్లాగే చేసేవాడు అంత సిన్సియర్గా ఉండేవాడుతాను చాలా సిన్సియర్గా పని చేసేవాడు డే అండ్ నైట్ పని చేయటం అనేది అండ్ సినిమానే లైఫ్ అతనికి వేరే ఏమీ లేదు సినిమా తప్ప వేరే దాన్ని ఆలోచించేవాడు కదా వేరే లైఫ్ ఉంటుంది మనిషికి అనేది నాకు తెలిసి ఆ రెండు సినిమాలు నేను చేసినప్పుడు మాత్రం చిరంజీవికి వేరే ఉండదు సినిమా 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 సినిమాలు నేను టాప్కి వెళ్ళాలి అనే తాపత్రయం దానికోసం ఏదైనా చేస్తానికి తయారయ్యేవాడు అందుకే వాళ్ళు అంత పైన ఉన్నారు సరే ఈ మధ్య కాలంలో చూసిన సినిమా మీరు ఏది ఎందుకు నచ్చిందా నచ్చలేదా ఏంటి నాకు మొన్న బాలకృష్ణ గారి సినిమా భగవంత్ కేసరి భగవత్ కేసరి చాలా బాగా నచ్చింది విపరీతంగా నచ్చింది గదర్ టూ చూశాను అక్కడ హిందీలో అది బాగా నచ్చింది జైలర్ చూశాను చాలా బాగుంది మన మిస్టర్ సిట్టీ మిస్ పోలి శెట్టి చూశాను చాలా బాగుంది బలగం చూశాను చాలా బాగుంది అన్నీ బాగుంది సినిమాలు ఏం లేదు చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండమైన సినిమా వచ్చింది నేను ఏమనిపిస్తుంటుంది బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు అంటే సినిమా తన స్వరూపాన్ని మార్చుకుంది అంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా వాటిలో నుంచి ఇప్పుడు ఓటీటీ అనేది ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరి డ్రాయింగ్ రూమ్ హోమ్ థియేటర్ అయిపోయినటువంటి నేపథ్యం ఈ నేపథ్యంలో ఎటువంటి కంటెంట్ అందించాలి ప్రేక్షకులకి ఎటువంటి కంటెంట్ని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారు అది అసలు బోగస్ అబ్బా ఇటువంటి కంటెంట్ ఇది అనేది అంత బోగస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సినిమాలు ఉన్నాయి గదర్ టూ ఫక్త్ మన చిన్నప్పుడు చేసిన సినిమా లాంటి సినిమా అనేది ఏం కొత్తగా ఏమి ఉండదు ఆడింది జైలరు భగవత్ కేసరి మామూలు సినిమాలే కదా నీకు మిస్టర్ శెట్టి మిస్టర్ పోల్ శెట్టి అన్నారు బాలచంద్ర గారు ఆ రోజుల్లో ఇటువంటి సినిమా చాలా చేసేసారు సో ఇందులో ఏముంటుంది కొత్తగా విరూపాక్ష విరూపాక్ష ఇటువంటి దెయ్యం సినిమాలు కొన్ని వందల సినిమాలు వచ్చినాయి కొత్తగా చెప్పారు వాళ్ళు కొత్తగా చెప్పి కొత్తగా చెప్పారని మనం అనుకుంటున్నాం మేము చూడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బా బాహుబలి చూసాము బాహుబలి కొత్తగా చెప్పారన్న కొత్తగా పెట్టలాచారి గారు కొన్ని వందల సినిమాలు తీసారు సో ఇవన్నీ ఏంటి ఇప్పుడు విరూపాక్ష ఉంది విరూపాక్ష అది రామ్ నారాయణ గారు అని ఒక ఆయన ఉండే రామ్ నారాయణ ఆయన అదే సినిమాలు తీసిన ఊరు పొలిమేర చుట్టూ తాను ఏం చూడటం పొలిమేర లోపలికి రాకూడదు వస్తే కొన్ని గ్రాఫిక్స్ వచ్చిన కొత్తలు ఈ చెయ్యి పొలిమేర దాకా పొడుగు సాగి మరి అక్కడ కొడుతుంది ఆయన చాలా చేసేసారు కామెడీలు కూడా చేశాడు ఆయన సో ఇవన్నీ పాయింట్ థాట్స్ ఒకటే చేసిన టెక్నాలజీ మారిపోయినాక కొత్త టెక్నాలజీలో మనం తీస్తున్నాము కొంతవరకు స్క్రీన్ ప్లే స్టైల్ మారింది బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్ళటం ఇటువంటి ఇవి కొన్ని రకరకాలు జరుగుతున్నాయి సో ఇవాళకి ఇవాళ ట్రెండ్కి సరిపడ్డట్టుగా మనం చూసినప్పుడు 
జైలర్ పాత కథ భగవద్కేసరి పాత కథ బట్ చెప్పిన విధానం కొత్తగా ఉంది కొత్తగా అంటే ఇవాళ జనానికి ఎక్కేదట్టుగా చెప్తున్నాం అంతే సో దాని మీద మనం ఏదో మారిపోయింది ఏదో కొత్త అయింది అనేది ఏం లేదు అండ్ ఇంతకుముందు మధ్యలో థియేటర్లకు జనం రాలేదు ఇప్పుడు థియేటర్లకు జనం వస్తున్నారు బాగుంది అని తెలిస్తే చాలు బాగుంది అని తెలిసిన తెలిపిన ముందు వస్తున్నారు సో మనం సరిగ్గా ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేసి ఫస్ట్ లుక్ కానీ లేకపోతే ఫస్ట్ టీజర్ కానీ ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకొస్తే థియేటర్కి వస్తారు జనం లేకపోతే పాటలో సార్ లోకేష్ గారి యోగాలు మళ్ళీ ప్రారంభమైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్నటి మొదలు మళ్ళీ ఇన్ఛార్జీల నియామకాలు సమన్వయకర్తల నియామకాలతో రాజకీయాల్లో చాలా వేడిని పెంచేశారు ఒక్కసారిగా ఎట్లా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖ చిత్రం ఏ ఉంటుంది ఏముంటుందో తెలియదు చూడాలి చూడాలి మనం సార్ అంటే ఈయన యోగలం అయితే డెఫినెట్గా దాని మీద పెద్ద రియాక్షన్ లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు శ్రేణులు పార్టీ శ్రేణుల మీద మొదటి నుంచి కూడా లేదు మొదటి నుంచి లేదు ఎప్పుడూ లేదు బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు మామూలుగా ఉంటారు కదా ఆపేసాడు పారిపోయాడు అంటున్నాను అట్లీస్ట్ టు సేవ్ ద ఫేస్ అన్న వాళ్ళు నడుస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరన్నా చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళని కిలికి చేయించుకుంటారు వీళ్ళు కెలుకుడు కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సిపిని కొట్టినోడు ఎవరు లేడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వాళ్ళు మన జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు రెండు రోజులు రాలేదు అదో పారిపోయాడు అదో వీళ్ళు మొదలు పెడతారు వీళ్ళు మొదలు పెడతారు అది ఆ బస్సు వేసుకు వచ్చాడు బస్సు లేదు ఏ లేదు బస్సు కదా వారాహి వారాహి లేదు జనసేన లేదు అంటా అంట ఆయన కోపం వచ్చి రెండు రోజులు వచ్చి వీళ్ళు నేడాపేడ తిట్టేసి కడ్డ్రాయర్లో కొడతాను దామ్ దూమ్ దుస్తుం అనేసి ఆయన పెద్ద పులికేకలు వేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళీ పులికేకలు వేసి వెళ్ళిపోయాడు రా 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 అంటారు మళ్ళీ ఆయన వచ్చి తిట్టాడతాడు వీళ్ళకి తిట్టించుకోకపోతే నిద్రపట్టదు తిట్టించుకున్నాక వీళ్ళకి పిలవకపోతే నిద్రపట్టదు ఇది వాళ్ళ పరిస్థితి ఆంధ్రాలు కామెడీ చేస్తారు దాన్ని దాన్ని సీరియస్ ఎలక్షనీరింగ్ చేయట్లేదు పాలిటిక్స్ ఈ లోకేష్ గారి యోగల యాత్ర కూడా ఎప్పుడు పాదయాత్రలు రాష్ట్రానికి నాయకత్వాన్ని తీసుకొచ్చినాయి గౌరవాన్ని కూడా పెంచిన ఎవరైతే పాదయాత్ర చేశారో వాళ్ళకి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని తీసుకోండి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తీసుకోండి ఎవరిని తీసుకున్నా కానీ పాదయాత్రలు చేసినాక వాళ్ళు గెలిచారు కూడా సీరియస్నెస్ వచ్చింది సీరియస్నెస్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏమయ్యారు ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ప్రజలకి ఏం కావాలో కోరుకుంటూ ఈవెన్ మొన్న భారత్ జోడో యాత్ర రాజీవ్ గాంధీ చేసిన రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ చేసింది కూడా కార్యక్రమం సో ఆ దాంతో నీకు ప్రజల్లో మమేకమయ్యే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ నా మరి ఎవరు చెప్తారో ఆయనకి దారి చెప్తారో తెలియదు కానీ కడ్డ్రాయర్తో కొడతాను రోడ్డు మీద కొడతాను అది చేస్తాను జైల్లో పెడతాను ఈసారి చూస్తాను పగ సాధిస్తాను తెలుగు సినిమా డైలాగ్ బరచూరు గారు వాళ్ళు ఎప్పుడు నా చిన్నప్పుడు రాసారు అయ్యి మా చిన్నప్పుడు సార్ మీ చిన్నప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మీ చిన్నప్పుడు రాసారు వాళ్ళు అవన్నీ చూసాము ఆ సినిమాలు ఇప్పుడు చోట్లా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన ఆ డైలాగులు చెప్తున్నాడు సో ఆయన మా బాబు మీకు ఏం కష్టం వచ్చింది ఈ కష్టానికి నేను ఉన్నాను నేను చేస్తాము అని చెప్పే పద్ధతి ఉండాలి ఆ యాత్ర సినిమా చూడమని అర్థమవుతుంది ఆయనకి తెలిస్తే పాదయాత్ర అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అంటే పాదయాత్ర యాత్ర సినిమాలో చెప్పిన నిజాలు అబద్ధాలని పక్కన పెడితే బట్ దట్ ఈస్ ద వే అట్టు జరగాలి జరిగితే నీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది జరగకపోతే ఫ్యూచర్ ఉండదు వేస్ట్ అది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక స్వరూపం ఉంటుంది ఒక్కొక్క చోట ఒక వేదన ఉంటుంది ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే సాగాలను అది అది కరెక్ట్ అది అది వదిలేసి ఇక్కడ ఎంతసేపు ఇది లేదంటే మా నాన్న అరెస్ట్ చేశారు లేకపోతే మా జాగ ఆయన అన్న పవన్ కళ్యాణ్ అన్నయ్య వచ్చాడు రాముళ్ళాగా వచ్చాడు నేను లక్ష్మణ్ని సీత ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి స్టోరీలు అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రజలకి వాళ్ళ కష్టాలు నువ్వే చెప్తున్నావు ఆయన అవతల దుర్మార్గ ప్రాజ్యం అంటున్నావు ఏం దుర్మార్గం చేశాడు అది చెప్పాలి నువ్వు చెప్పాలి వాడు దుర్మార్గుడు దుర్మార్గుడు సరే ఏం దుర్మార్గుడు అది తెలియాలి కదా అది చెప్తే నువ్వు నిజంగా చేశాడా పోనీ నువ్వేం చేస్తావు పోని అతను చేసిన ఇది తప్పు చేస్తున్నాడు ఇది ఎక్స్ తప్పు చేస్తున్నాడు నేను ఇది వచ్చి రైట్ చేస్తానని చెప్పు నువ్వు అది వదిలిపెట్టి కట్ డ్రైవర్ కట్ డ్రైవర్ అంటే ఏమో కట్ డ్రైవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభివృద్ధి జరగలేదంటారా సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అనేది ఒక విప్లవం మన కళ్ళ ముందర కనిపిస్తుంది అసలు చాలా విప్లవాలు జరిగినాయి 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 
కానీ అన్ఫార్చునేట్ నేను ఇందాక చెప్పాను వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళ తత్వంతో వీళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళని కలకటం తప్ప వీళ్ళు వీళ్ళ జీవితంలో వీళ్ళు బాగుపడదాం అని కానీ వీళ్ళు చేసేందుకుదామని వీళ్ళు చేసి చేసింది చెప్పుకుందాం అని కానీ లేదు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడూ నేను ఓ ఐటీ తీసుకొచ్చాను అంటా ఉంటాడు ఆయనే తెచ్చినట్టు ఐటీ ఆయన తెచ్చాడు అంటే డెఫినెట్గా ఆయన పాత్ర ఉంది ఐటీ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే హైదరాబాద్లో పర్టికులర్గా ఆయన పాత్ర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఆయన లేదని అంటే మనం దుర్మార్గం అవుతుంది అయితే మొత్తం నేనే తీసుకొచ్చాను సెల్ఫోన్ నేను కానీ పెట్టాననేది ఆయన బోగస్ అది కాదు బట్ ఆయన దాంట్లో మేజర్ పార్ట్ ఇక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్లో ఆయనకు ఉంది ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత తర్వాత అది వేళ కింద సంగతి కదా ఆ తర్వాత ఇన్నేళ్ళు జరిగిన ఎంతమంది డెవలప్ చేయకపోతే నాశనం అయిపోయేది కదా సో అట్లా ఆ చేస్తాం ఏం చేస్తాం అని చెప్పుకోవాలి తప్ప ఆయన ముప్పై ఏళ్ళ కింద కూడా నేనే చేశానంటే మొన్న కూడా వీళ్ళంతా ఇక్కడ మొత్తం ఆయన అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అంతా ఆయన చేశాడు ఆయన చేశాడు అన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి చేశాడని నువ్వు చెప్తున్నావు వాళ్ళకి వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళని ఒకళ్ళు చెప్పమను వాళ్ళు ఎవళ్ళు చెప్పుకోరు ఇప్పుడు సి ప్రైవేట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేది ఇవాళ డెవలప్ అయ్యి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి నేను మళ్ళీ వెళ్తాను అని పిల్లల్ని పంపించి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పిల్లలందరూ ఒకే రకమైన డ్రెస్సులు వేసుకుని ఒకే రకం మంచి బూట్లు వేసుకుని మంచి పుస్తకాలు పెట్టి మంచి భోజనంతో మంచి స్కూల్స్తో మంచి టీచర్స్తో ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది అంటే ఫ్యూచర్ ఆలోచించండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కోపాన్ని పక్కన పడేయండి అతను మంచాడా చెడ్డాడా పక్కన పడేయండి ఇవాళ ఆ స్కూల్ ఓపెన్ అయింది అంటే ఆ స్కూల్లోంచి పిల్లలు మనకి చదువుకొని బయటకు వస్తే ఓ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందంటే అసలు ఈ నిరక్షరాస్యత పోతుంది పోతుంది ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి అంటే బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటున్నాను వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు కూడా ఇప్పుడు జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు సమయం ఇప్పుడు మంచి మంచి స్కూల్స్లో మంచి పద బలలు అదేమంటారు డిజిటల్ దీని మీద స్క్రీన్ అని చెప్తున్నారు డిజిటల్ చదువులు చదువుతున్నారు వాళ్ళు అంటే బాగా డెవలప్ అవుతాను దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి మంచి చేసినప్పుడు మంచి చేయాలి కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓటీ ఐటీ ఐటీ అంటున్నాం అంటే ఆయన మంచి చేసినప్పుడు మంచి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐటీ అంటున్నాం వీళ్ళు మంచి చేసినప్పుడు మంచి చెప్తానికి వాళ్ళకి లేదు ముందు చంద్రబాబు తెలుగుదేశం వాళ్ళు పొగడటం పొగుడతారా తిగుడతారా వదిలిపోయాడు వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు కూడా చెప్పుకోవట్లా వాళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి ఏంటి వాళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి చెప్పుకుంటానికి వాళ్ళకి సిగ్గుపడుతున్నారో భయపడుతున్నారో మరి వాళ్ళకి ఏం సచ్చారో తెలియదు లేకపోతే ఊ కేవలం వాళ్ళని ఎలక్షన్ చేసింది మనం వీళ్ళని వారాహి యాత్ర గురించి మాట్లాడుకుంటానికి ఏమో అర్థం కావట్లేదు ఇది వాళ్ళ పరిస్థితి సార్ కులం ప్రాతిపదికగా పార్టీలు ఏర్పడితే అవి మనుగడ సాగించగలవా సాగించిన ఎక్కువ కాలం మనుగడలో కొనసాగగలవా మనుగడ అయితే ఉండదు ఎక్కువ కాలం ఉండదు వాళ్ళ ఎక్కువ కాలం ఉండదు అది మీకు మాయావతి గారి పార్టీ చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా బీఎస్పీ అసలు ఎక్కడ బీఎస్పీ పెట్టినప్పుడు ఎంత బాగుంది ఆయన కనిశీరామ్ కనిశీరామ్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేది ఆవిడ వచ్చినాక ఆవిడ సీఎం అయింది తర్వాత ఏమైపోయారు ఇప్పుడు అసలు ఏమైపోయారు కూడా తెలియని ఒక పరిస్థితి వచ్చింది సో అట్లా కాదు ఇది ఎప్పుడూ కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు కూడా మన దగ్గర కూడా ఈ తెలుగుదేశానికి కానీ వైఎస్ఆర్సిపికి కానీ ఒక కులాన్ని ఆపాదించడం ఈవెన్ జనసేనకి కానీ ఆపాదించ కులాన్ని ఆపాదించడం కానీ వీళ్ళు అన్ఫార్చునేట్గా ఈ నాయకులు కూడా ఒక రకంగా తెలియకుండా ఆ ట్రాప్లో పడి వాళ్ళు ఉన్నారు అధిక సంఖ్య వాళ్ళు మేము లేమంటారు వాళ్ళు మేము లేమంటారు ముగ్గురు నాయకులు చిచ్చి చిచ్చి మేము అంత సమ సమాజ నిర్మాణం మా ధ్యాయం అని చెప్తారు కానీ ముగ్గురు ట్రాప్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ కులాల ట్రాప్లో ఉన్నారు ఆ ట్రాప్లోంచి బయటపడకపోతే ముందు రాష్ట్రం చెడిపోతుంది రాష్ట్రం బాగుండాలంటే వీళ్ళు ట్రాప్లోంచి రావాలి బయట అంటే నాయకుడికి ఉండాల్సినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణాలు ఏవని మీరు నిర్ణయిస్తారు ఇందాక చెప్పాను కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే అవే ఆ లక్షణాలు అట్లాగే సరే ధై ధైర్యంగా ఉండాలి ఏదన్నా ఉంటే దొంగతనంగా చేయాల్సిన ఏం అక్కర్లేదు మనం చేసేది మంచి చేస్తున్నాం ప్రజలకి చేస్తున్నాం మంచి చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నా అని చెప్పి చేయటం ఏంటి సార్ ఇవాళకి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో పాత్ బ్రేకింగ్ మూవీ అంటే లక్షాధికారి ఖచ్చితంగా అక్కడికి వచ్చి నిలబడేటటువంటి ఆ సమయానికి మీ వయసు ఎంత ఆ సినిమా తాలూకు జ్ఞాపకాలు మీకు గుర్తున్నంత వరకు నాకు జ్ఞాపకం లేదు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను చదువుకున్న స్కూల్లో ఉన్నాను నేను అప్పుడు అది ఆ నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నాను అది మె
ఇక్కడికి వచ్చిన కాపీ చూ సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళి సినిమా చూ థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూసారు థియేటర్లోకి మేము ప్రివ్యూలు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండవు కదా మెడ్రాస్లో ఉండేది సో థియేటర్లో చూసాను సినిమా మాకు అసలు ఏం తెలియదు ఏమనిపించింది చూసినప్పుడు మీకు బాగుంది అప్పుడు కుర్రళ్ళం కదా సస్పెన్స్ గీసిపోయిన థ్రిల్లర్ కూ అనేది గుడ్లకో పరుస్తూ ఉంటే సో భయం వేసి కొత్తగా ఉంది ఆ రోజులకి మన పిల్లలు బాగుంటుంది ఇవాళ చూసినా బాగుంటుంది సార్ బాగా ఒక రాత్రిపూట పెట్టుకున్నా అప్పటికే గొప్ప 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 కొత్త సినిమా అంటే బీసాల్ బాధ తర్వాత వచ్చిన కదా అవును ఆ బీసాల్ బాధ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా మనకి ఆ గుడ్లు గొప్పలు అరవటాలు ఇవన్నీ గడియారం కూడతాం గుడ్లు గొప్ప గోయటం ఇవన్నీ మీ నాన్నగారు నిర్మించిన సినిమాల్లో మీకు ఇది చాలా అద్భుతమైన సినిమా అని అనిపించింది ఏది ధర్మదాస్ ధర్మదాస్ ఏనిడే ధర్మదాస్ ఏనిడే ధర్మదాస్ హెవీ డ్రామా కదా సార్ హెవీ ప్యాథాస్ నాకు తమిళ్ చూసి ఇష్టమైన సినిమా నేను నాన్నగారిని చేయమని అడిగింది నేను మీరే అడిగారు నేనే అడిగాను ఆయన చేశారు వెంటనే ఆయన చూసి నచ్చి తీసుకున్నారు చేశారు డెఫినెట్గా కంపెనీలోనే ప్రిస్టేజియస్ ఫిల్మ్ అంటే అది ఇప్పుడు నేను చేసిన సినిమాలకు కానీ ఆయన చేసిన సినిమాలు కానీ కంపేర్ చేస్తే మొత్తం మా ఫ్యామిలీలో చేస్తుంది ధర్మదాస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అఖిలేని సంజీవ్ గారు దర్శకులు మీ అన్నయ్య గారు దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలో నచ్చిన సినిమా బాగా నచ్చిన సినిమా అది లవ్ మ్యారేజ్ అని ఒక సినిమా ఉంటుంది ఓ రంగనాథ్ గారును జయచిత్ర గారు చాలా బాగుంటుంది ఈవెన్ అమ్మా నాన్న కూడా బాగుంటుంది అమ్మా నాన్న అది అవైలబుల్ లవ్ మ్యారేజ్ అవైలబుల్ యూట్యూబ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఓ అది సాంగ్స్ అయితే ఫస్ట్ సినిమా ఆయన చేసిన ఫస్ట్ సినిమా ఉంది కదా డాక్టర్ బాబు కానీ లేకపోతే దత్తపుత్రుడు కానీ సాంగ్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంటాయి అంటే చాలామంది చెప్తారు ఈయన చేసినాక రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన స్టైల్లోనే చేస్తాడు అని చెప్తాం చేస్తారు ఇప్పుడు మనం అంటే హాస్య జో మనం సుఖచమర్దనం లాగా ఉంటుంది కానీ బట్ కొంత నిజం ఉంది పూర్తిగా పైన కొంత నిజం సార్ అటు కార్మికులకి ఇటు పరిశ్రమకి మధ్య దర్వాజా తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ అని నేనే రాశాను ఒక సందర్భంలో ఇవాళకి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఇటు కార్మికులకి అటు పరిశ్రమకి మధ్య దర్వాజాగానే పని చేస్తున్నారు అసలు ఎక్కడ లేని దర్వాజానే పోయి చదలబెట్టిపోయింది ఎందుకు పోయింది ఎప్పుడు పోయి ఎలా పోయి ఐదారు ఏళ్ళ నుంచి నేను లీన్ అసలు రావట్లు మనకి ఏం సంబంధం ఉంది ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ సీరియస్లీ ఇంటు ద బిజినెస్ బిజినెస్ కదా సినిమాలు తీయట్లేదు సినిమాలు తీయకుండా ఇంకా నేను ఏదో పదవుల కోసం కొట్టుకోవటం అనేది ఇష్టం లేదు నాకు సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఏడెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పదేళ్ళ నుంచి ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళ నుంచి లేను ఏడెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి టోటల్గా పట్టించుకోవట్లేదు దూరంగా ఉన్నాను కొత్త జనరేషన్ రావాలి ఎంతకాలం పట్టుకొని ఎలాడతాం వాటిని కూర్చుని పదవులను పట్టుకొని అండ్ నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఒక డైరెక్ట్ అసోసియేషన్ ఎక్కువ కాలం ఉన్నాను కానీ ఇంక ఏ పదవిలోనూ నేను అది అయిపో టర్మ్ అయిపోయినా మళ్ళీ ట్రై కూడా చేయలేదు మళ్ళీ ఇంకోసారి సార్ బాలచంద్ర గారిని ఎప్పుడైనా కలిసారా సార్ మీరు కలిసారు సార్ మండ్రత్నం కానీ కలిసి ఉంటారు విశ్వనాథ్ గారిని కలిసే ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీలాగా తీర్థం అనుకుని నేను వచ్చాను తీయలేకపోయినా ఎప్పుడు మీరు చెప్పారా చెప్పారు వాళ్ళ మణి మణికి చెప్పలేదు ఆయన చెప్పలేదు మణికి చెప్పలేదు బాలచంద్ర గారి చెప్పారు ఏమన్నా బాలచంద్ర గారి కాళగదండం పెట్టాను కాళగదండం పెట్టానంటే ఒక్క బాలచంద్ర గారి అదే ఆయన ఆయన సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏది ఆయన ఏ సినిమా నచ్చదు అని చెప్తాం చెప్పలేదంటే దరిద్రం అంతకంటే ఇది ఒకటి రెండు చెత్త సినిమాలు చేశారు నువ్వు బట్ అసలు ఆయన అసలు ఆలోచన అంటే అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ అసలు ఆయన జీవితాలు తప్ప ఆయన సినిమాలు సినిమా తీయలేదు ఆయన ఎప్పుడు ఆయన జీవితాన్ని తీసేవాడు ఏ సినిమా తీసినా కామెడీ తీసినా సీరియస్ తీసినా ఒక లైఫ్ ఉంటుంది దాంట్లో సోల్ అంటారు వీళ్ళు అంత సోల్ సోల్ అని కొట్టుకుంటూ అంటారు ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళు అంతా సోల్ తొక్క ఏ సినిమాలోనే ఉండదు ఆయన బాలచంద్ర గారి సినిమాల్లో ఉన్న సోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది జీవితం కనపడుతుంది మన కళ్ళమంటే మనం ఫీల్ అవుతాం మనం ఏడ్చినా నవ్వినా ఆ సినిమాలు అంటే సినిమాలు మనల్ని మనం పోల్చుకుంటూ ఉంటాం ఏదో పాత్రతో ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలు ఏదో చెప్తాం అని మనం మనం పెట్టుకుని ఆ ఓహో అనుకోవటం సార్ ఇటీవల కాలంలో ప్రేక్షకుల యొక్క మనోభావాలు పూర్తిగా మారిపోయాయని అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకంటే యానిమల్ లాంటి సినిమా మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు నిడి ఉన్నటువంటి సినిమా ఇన్ని వందల కోట్లు వసూళ్ళు చేసి ప్రేక్షకులు జాతరలాగా థియేటర్లకు వెళ్తున్నారంటే అంటే ప్రేక్షకులలో ఆ వైచిత్రి ఉందా లేకపోతే సినిమాలలో ఆ వైచిత్ర మేకర్స్ యొక్క ఇదా ఏంటి ఏమనుకుంటున్నారు చిన్నప్పుడు ఒక సామెత ఉండే చదువుకున్నాడు కన్నా సాకులోడు మిన్న అని అంటే మనం విజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ అజ్ఞానంలోకి వెళ్తున్నాం అనేది 
అంటే ఈ సినిమా నేను చూడాల ఆ సినిమా గురించి కాదు నేను మాట్లాడాను వైలెన్సు శాడిజము మనుషుల్లో హేట్రెడ్ జనరల్గా టెండెన్సీలో పెరిగిపోయాను సో అండ్ ఈ యాక్షన్ సినిమాలు పర్టికులర్గా యానిమల్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడే వాళ్ళు యానిమల్ తిడతానని అనవసరం కదా దీన్ని మళ్ళీ ట్రోల్ చేస్తారు జనం నాకు అది చూడలేదు నాకు సంబంధం లేదు చాలా సినిమాల్లో యాక్షన్ సినిమా యాక్షన్ సినిమా చేస్తేనే హీరో ఉంటుంది అనేది హీరోలు కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వన్ వీక్ ఆడేస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి యాక్షన్ సినిమాలు ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మీరు ఇప్పుడు నెట్లోకి వెళ్తే ఈ ట్రోలింగ్ అని అంటారు ఈ ట్రోలింగ్లో బండ బూతులు తిడతారు అంటే ఎంత శాడిస్ట్లు అవుతున్నారో మీరు ఆలోచన చదువుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయాలి కదా తెలుగు వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో అన్ని బూతులు అన్ని బూతులు మేము చదువు మాకే బూతులు మాట్లాడే మాకే బూతులు అన్ని ఉన్నాయని తెలియదు అన్ని బూతులు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే ఎంత శాడిస్టిక్గా తయారయ్యారు తర్వాత ఇప్పుడు దేశ భారతదేశంలో హేటెడ్ చూస్తున్నాం మనిషిని మనిషి హేట్ చేయటం పార్టీలుగా కానీ మనుషులుగా కానీ ఇంకో రకాలుగా కానీ సాటి మనుషుల్ని స్త్రీలని అగౌరవపరచడం కానీ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం సో ఈ మనం ముందుకు వెళ్లాల్సింది పోయి వెనక్కి వెళ్తాం చదువు పెరుగుతుంది ఎడ్యుకేషన్ విద్య విద్యా వైద్య పెరిగిన కాడి నుంచి మనుషులు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి సమాజం ఒక దీనికి రావాల్సింది పోయి ఈ దరిద్రానికి దారి దగ్గరికి వెళ్తాం ఆ టైంలో సో ఏ జంతువులు ఆడినియా మనుషులు ఆడినియా అని వదిలేస్తే రాక్షసత్వం పెరుగుతుంది రాక్షసత్వం ఉన్న సినిమాలన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు హా అతను సందీప్ రెడ్డి వంగ అర్జున్ రెడ్డి కానీ సరే రీమేక్ కబీర్ సింగ్ కానీ ఇవాళ యానిమల్ కానీ అతని దర్శకత్వంలో నటించాలని హీరోలు ఉవ్విళ్ళు అవుతున్నారు రాజమౌళి లాంటి దర్శకులు వేదికని పంచుకునేసి అతను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు ఏం సార్ అంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి సార్ సార్ ఎవరు ఎత్తేశారు ఎవరు చూడలేదు అతను చేసింది ఒక సినిమా అంతకు ముందు ఇది రెండో సినిమా యాక్చువల్గా మూడో సినిమా కాదు అంటే రీమేక్ అది ఇది రెండో రెండో సినిమా సో ఫంక్షన్కి పిలిస్తే ఇప్పుడు మీరు నేను పిలిచాను మీరు నన్ను పిలిస్తే శ్రీకాంత్ ఎవరో నాకు తెలియకపోయినా శ్రీకాంత్ అంత దేవుడు లేడు శ్రీకాంతే గొప్పడే నేను చెప్తాను కదండి మీరు నన్ను చెప్తానికి కాదు పిలుస్తారు నేను వచ్చి అసలు ఈడు ఎవడో తెలియదు ఈడు ఎందుకు పిలిచాడో తెలియదు ఎందుకు వచ్చానో తెలియదు అంటాను నేను అలా లేరు అంటే పిలుస్తారు మీరు పిలవరు కదండి మరి ఎవరైనా పిలిస్తే కదా వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళారు పిలిచినప్పుడు అదే అంటారు కదా మరి దాని గురించి ఏమంటారు పైగా తెలియకుండా మీకు అర్జున్ రెడ్డి కానీ హిందీ కబీర్ సింగ్ కానీ ఒక హై రెవెన్యూస్గా పెద్ద రెవెన్యూస్ చేసాను సో న్యాచురల్గా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తారు దాన్ని మనం తీసుకుని అబ్బాబా ఆయన చెప్పాడు ఈయన చెప్పాడు అనుకుంటే ఏం చెప్తాం దానికి మనం అర్థం చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది అంతే దానికంటే వేరే తప్పేం లేదు ఇప్పుడు అతని టెండెన్సీ అది అయ్యి ఉండొచ్చు అతను తీసిన సినిమా అట్లా తీస్తున్నాడు అంటే మనుషుల్లో ఎలాంటి నైజం ఉంటుంది అనేది నిజంగా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సమాజంలో ఉన్నది చూపించాడు మనకి ఇష్టమైతే చూస్తాం సో వీళ్ళల్లో కూడా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు చూస్తున్నారు అంటే మనిషిలోనే ఆ ప్రవృత్తి మనిషిలోనే ఉంది మనిషిలో ఉంది ప్రవృత్తి జంతు ప్రవృత్తి మనిషిలో ఉంది సో ఆ జంతువుని చూపిస్తానికి అతను ప్రయత్నం చేసి ఉంటాడు నాకు తెలియదు ఏం చేశాడు చేస్తే చూస్తున్నారు అందులో అసలు ఆ సినిమా గురించి ఎందుకు మాట్లాడతాం మనకి ఏ సినిమాలో వైలెన్స్ లేదు ఏ సినిమాలో లేదు అరాచకం వెబ్ సిరీస్లు వస్తున్నాయి అవి చూడగలుగుతున్నావా వాటిలో లేవా మరి వాటిల్లో ఉన్నాయి వీటిల్లో ఉంటే తప్పేంటి తప్పులేదు సెన్సార్ వాళ్ళు చేయాలి దానికి తప్పు ఉంటే సెన్సార్ అబ్జెక్ట్ చేయని సినిమాని గురించి అరాచక సినిమాని మీరు మనం అట్టా అంటాం అని కామెంట్ చేస్తే ఒక్కది సెన్సార్ బోర్డు సెన్సార్ చేసినాక అది సరైన సినిమా అనుకోవాలి మనం తప్పులేదు ఇక్కడ సినిమాలో తప్పే లేదు నా ఉద్దేశంలో తప్పు అంటానికి మనకు హక్కు లేదు నైతిక హక్కు లేదు మనం సెన్సార్ బోర్డు సెన్సార్ చేసింది కాబట్టి సార్ విద్యా వ్యవస్థలోకి మరొకసారి మనం వెనక్కి వెళితే మీ రోజుల్లో కావచ్చు ఆ తర్వాత తరంలో కావచ్చు విద్యార్థిని విద్యార్థులు మైదానాల్లో కనిపించేవాళ్ళు చక్కగా ఆటలాడుతూ ఉండేవాళ్ళు స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ ఆ స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ ఉండేది వాళ్ళలో అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు మీరు కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీ దీన్ని మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు అదేం లేదు ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు స్పోర్ట్స్ విపరీతంగా ఎంజాయ్ మనకి మొన్నే కదా ఏదో ఒక అవార్డ్ అయితే ఏషియన్ ఏదో గేమ్స్ అయితే మనం చాలా వన్లోనో టూలోనో వచ్చినట్టున్నాం కదా సో మనలో దేశంలో వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ పెరిగింది కదా బాగానే పెరిగింది క్రికెట్ బాగా ఆడుతున్నారు మన పిల్లకాయలు ఆడపిల్లకాయలు మగపిల్లకాయలు అంతా బాగానే చేస్తున్నారు కదా ఇంకేముంది సార్ పెరగకపోవటం ఏమో పెరుగుతాను మీకు బాగా నచ్చిన సంగీత దర్శకుడు ఎవరు ఎందుకు 
నాకు బాగా నచ్చింది చాలా 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 గట్ సమస్య పెట్టాను అంటే సినిమా సినిమా హిందీలోకి వస్తే అసలు కొన్ని వందలు అందరూ సూపర్ హిట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు నా లెక్కలో ఎస్డి వర్మన్ గారు శంకర్ జీ కృష్ణ గారు నౌషాద్ గారు లక్ష్మీకాంత్ ప్యారీ గారు ఆర్డి వర్మను హర్డి వర్మన్ కొట్టేవాడు లేడు ఇప్పటికే నా ఉద్దేశంలో ఆర్డి వర్మన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొంచెం ఎస్డి వీళ్ళంతా నేను చెప్పిన పేర్లని గొప్ప పేర్లే ఈవెన్ మదన్ మోహన్ గారు ఇట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు గ్రేట్ రవి గారు గ్రోప్ వాళ్ళు తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్గా ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు మాస్టర్ వేణు గారు పెంజాల గారు అందరిలో పెంజాల గారు అసలు ఆయన అసలు ఏం సంగీతం అసలు ఆయన మ్యూజిక్కే ఆదినారాయణరావు గారు మొన్న మాయ మోసగాళ్ళకి మోసగాడు చూశారు రీకార్డింగ్ చేశారు ఆదినారాయణ గారు రీకార్డింగ్ చేశారు అసలు నాకు అర్థం కాల అసలు అది ఏం రికార్డింగ్ అది ఏం లోకం ఆదినారాయణరావు గారు ఏంటి అసలు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఏంటి సువర్ణ సుందర్ చేసిన ఆదినారాయణరావు గారు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు చేసి దానికి ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఏంటి ఇష్యూ మతిపోయింది అసలు అసలు ఇవాళ కూడా ఎవరో చేయలేరు ఒకవేళ చేస్తే అది ఎన్ని కోట్లు అవుతుందో మనకు తెలియదు అంత బ్రహ్మాండంగా చేశారు చాలా మందికి స్ఫురణకు రాదు ఆ సినిమా ఆదినారాయణరావు గారు అసలు ఇంపాసిబుల్ అది చూసి సత్యం గారు అనుకుంటారు సత్యం గారు కోదండ పని గారు ఆ రేంజ్లో అనుకుంటారు కాదు తాతినేని చలపతిరావు గారు కూడా అనుకుంటాం చలపతిరావు గారు కూడా చిరు వన్ వన్ సిక్స్ లాంటివి చేశారు కానీ అసలు అమ్మో గ్రేట్ అసలు చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఆ రోజులకి ఈ రోజులకు కూడా కొత్తగా ఉంది అది సార్ ఏదైనా కానీ ఆల్ సైడ్ అండ్ డన్ తెలుగులో సంగీతానికి ఒక ఇది ఇచ్చింది కేవీ మహాదేవన్ గారు ఒక ఆసక్తి అనురక్తి కలిగింది ఆయన గ్రేట్ సార్ అంటే మనవాడు కాదు మన భాష కాదు ఆయనది బట్ తెలుగులో అసలు అన్ని అన్ని సినిమాలు చేసి అసలు నిజంగా ఒక తెలుగు సంస్కృతి పాట మ్యూజికల్ సంస్కృతిని మ్యూజిక్ని కానీ తెలుగు నాట నిలబెట్టాడంటే కేవీ మహాదేవన్ గారు ఒక రకంగా చెప్పాలి ఆయన ఒక ఖచ్చితంగా ఆయన ఒకటి సార్ అందులో పెద్దమే లేదు ఆయన గురించి మాట్లాడకపోతే తప్పు సార్ చాలామంది ఇళయరాజా ఏఆర్ రేమాన్ ఇట్లా పేర్లు చెప్తారు కానీ బట్ సార్ ఏంటి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటి తమ్మారెడ్డి భారద్వాజ్ గారి కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీస్తానని ప్రకటించారు ఏంటి ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళతో అనలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంతో సినిమా చేయాలని కోరిక ఉంది అని చెప్పాను నేను సినిమా డబ్బులు పెడితే రేపు నుంచి తెద్దాం సార్ ఏం అప్పుడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మీద సినిమా తీస్తాను అని ప్రకటిస్తే అటు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాలు పంచుకొని ఆ తర్వాత నాయకులు ఎదిగిన ఎంతోమంది నాయకమానులు ఉన్నారు అట్లాగే ఇవాళ తెలంగాణ నేల మీద ప్రభుత్వం యొక్క వనరులు వసతులతో ఎదిగినటువంటి నిర్మాతలు ఉన్నారు ఏం వాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రాలేదా రారా నేను వెళ్ళేవాడిని అడగను వాళ్ళు ఎవరిని మన దగ్గరికి వస్తే మాట్లాడతాము వాళ్ళకి ఇష్టం అయితే వస్తే లేకపోతే లేదు చూస్తాం దానికి విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్పారు సార్ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మీద ఆయన రెడీ చేస్తారు ఆయన ఆయన ఎజెండా వేరు నా ఎజెండా వేరు మీరు కార్మిక ఎజెండా అది కమర్షియల్ ఎజెండా అంటారా లేదు 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 ఆయన వేరు ఆయన ఆయనది పొలిటికల్ ఎజెండా నాదేమో ఫ్యామిలీ మేము మా ఫ్యామిలీ పార్టిసిపేట్ చేసింది కాబట్టి నేను చూసిన కొన్ని నిజాల మీదకి వెళ్తాను ఆయన కొంచెం దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేసుకుని ఆయన పొలిటికల్ పార్టీకి కోసం చేశారు బట్ ఇప్పుడు చేయరు అనుకుంటా ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి కదా తెలంగాణ అంటే ముందు చేయాల్సింది నీకు చేయకపోవచ్చు అంటే తెలంగాణ అది రజాకార్ ఫైల్స్ తెలంగాణ ఫైల్స్ అనేది పెట్టారు ఆయన నిజం కాశ్మీర్ ఫైల్స్ లాగా రజాకార్ ఫైల్స్ అనేది చేద్దాం అనుకున్నారు చేయలేదు రజాకార్ని ఇంకెవరో సినిమా తీశారు అది కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు సో అది వేరే ఎజెండా మనది వేరే మనకి ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు నా చుట్టూతో మా ఫ్యామిలీ చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళ ఇప్పుడు మా ముందు జనరేషన్ వాళ్ళంతా పార్టిసిపేట్ చేశారు వాళ్ళ మధ్య పెరిగా నేను సో వాళ్ళ కథలు వింటూ పెరిగాను సో నేను జరిగిన కథలు చెబుదాం అనుకున్నాను తప్ప కొత్త కథ చెబుదాం అనుకోలేదు కమర్షియల్ చేద్దాం అనుకోలేదు సార్ మనకి మిర్చిలో ఒక డైలాగ్ ఉంది కొరటాల శివ రాసింది నువ్వు ప్లాన్ చేసుకొని రావలేమో ఏదైనా ఊరికి రావాలంటే నేను హ్యాంగర్కున్న చొక్కా తొడుకుని వచ్చేస్తాను అది మీ గురించే రాశారు ఆ డైలాగ్ అని అంటారు మీరు అసలు ఎవరు పిలిచినా 
హ్యాంగర్ కొన్న చొక్కా దొడుకుని వచ్చేస్తారని అంటారు కదా సార్ ప్రారంభోత్సవానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా అకేషన్ కానీ ప్రీ రిలీజ్ అసలు టైం కానీ అసలు రాలేనని కానీ అసలు చెప్పరంట ఎట్లా టైం దూరం అయిపోయింది కదా ఇంతకు ముందు ఏముందంటే కబుక్కున అంటే ఎందుకు అంటే ఇవి చాలా చిన్న చిన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు మనం పిలవరు సార్ ఎందుకు పిలవరు ఎందుకు పిలవరు అంటే వాళ్ళకి ఇంకా పెద్దవాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి ఇందాక నువ్వు అడిగా సినిమా గారు రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు నేను నువ్వు పిలిస్తే రాడు కదా నువ్వు పిలిస్తే నేను వస్తాను సింపుల్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సచ్ సో నీకు వాళ్ళకి వాళ్ళ స్థాయికి వాళ్ళకి రాజమౌళి గారు వస్తేనే వాళ్ళకి కొంచెం లెవెల్లో కనపడుతుంది పెద్దగా ఏదో చేసిన ఆడారు అంటాను నీకు ఎవరు రాకపోతే మీడియా రాదేమో అని ఒక భయం ఉంటుంది నేను వస్తే వస్తారని కాదు నీ లెవెల్కి నా నీ నీ స్థాయికి నీ అందుబాటులో ఉన్నవాడిని నేను ఒకడిని అవుతాను సో నిన్ను నేను ఎందుకు డిస్ప్లేస్ చేయాలి నీకున్న నమ్మకం అప్పటికీ నేను ఏదో చెప్తాను ఎందుకు వేస్ట్ అయ్యాను మళ్ళీ నేను ఏదో ఒకటి అంటాను మీరు ఎందుకని కొంతమంది నన్ను నేను ఏదో పిచ్చి వాగుడు వాగితే కాంట్రవర్సీ అవుతుందని పిలుచుకున్న వాళ్ళు చాలామంది కొంతమంది ఉంటారు నాకు తెలిసి నేను ఏమో అన్న ఏదో అంటే అది కాంట్రవర్సీ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కొంతమందికేమో పాపం పిలిచినప్పుడు వాళ్ళకి మనం నేను బ్యాడ్గా ఉన్న రోజుల్లో నాకు ఎవరు లోకల్ చేస్తేనే కదా నేనే వాళ్ళు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నా సో నేను వాళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ అయితే నాకు వచ్చిన నష్టమేం లేదు ఐదు నిమిషాలు ఇల్లు రావటమే కదా వాళ్ళు ఒకప్పుడు టీ ఇస్తారు తాగి వస్తాం అంతే కదా సో పోతే ఏముందని వెళ్తాను అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు సార్ చాలా కాలం తర్వాత పుష్ప త్రిబులర్ రెండు సినిమాలు అట్లాగే కొండపలం ఇవన్నీ కలిపి దాదాపు పది పురస్కారాలు జాతీయ పురస్కారాలు తీసుకొచ్చిన నేపథ్యంలో ఆనందించాల్సింది పోయి వాళ్ళని విపరీతంగా అవమానాలకో లేకపోతే రకరకాల విమర్శలకు తావిచ్చినటువంటి నేపథ్యం మన జరిగింది ఎందుకు ఆనందించకుండా అట్లా విమర్శించలేదు ఆనందించలేదు అనేది ఒక బోతు అసలు ఆనందించారు ఎందుకు ఆనందించారు అందరూ శుభ్రంగా ఆనందించారు ఇప్పుడు మనం అంతే దాకా చెప్పాను హేట్రెడ్ కాంట్రవర్సీ చేయటం అనేది మనకు అలవాటు అయిపోయింది ఎందుకు ఆనందించరు మన తోటి వాడికి ఎవరిని వస్తే ఆనందించకుండా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి అవసరం ఏంటి ఇవాళ అల్లు అర్జున్ గారికి వచ్చింది అవార్డు ఆయనకి ఇచ్చింది తప్పు అని నాకు ఇస్తారా వాటి పక్కన ఆయనకు వచ్చింది సంతోషిస్తే సంతోషం ఏడవటం ఏడిస్తే నాకేమన్నా వస్తుందా పోని అది అవార్డు క్యాన్సిల్ అవుతుందా ఎందుకు అసలు బేసిక్గా అవార్డ్స్ అనేవి మనం ముందు సంతోషించాలి మనకు రాంది మనలో ఉన్న వాడికి మనతో పాటు ఉన్న ఒకడికి వచ్చినప్పుడు మనం సంతోషించాలి సింపుల్ ఎస్ సచ్ పది అవార్డ్స్ వచ్చినట్టు ఇంకా సంతోషించాలి బ్రహ్మాండం అసలు తెలుగు వాడు అంటే పిచ్చిన కొడుకులను చూసినట్టు చూసేవారు వాడు బొంబై ఢిల్లీలో అటువంటిది వాళ్ళ పది అవార్డ్స్ తీసుకురాగలిగాం అంటే మనం గొప్పవాళ్ళం అయ్యాం మనం కూడా ఎరిగాం మనం ఎదిగాం నెక్స్ట్ ఇంకా వస్తాయి ఇంకా ఇరవై వస్తాయి అనే ఆలోచనలు ఉండాలి తప్ప మనం వచ్చినందుకు ఏడవటం అనేది ఎవరు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు శాడిజం ఉంటుంది కొంతమందికి అసలు నెగిటివిటీ ఉంటుంది కొంతమందికి ఈ ఇది ఉండకూడదు అనేది ఉంటుంది కొంతమంది కొంతమందికి ఈర్ష్య ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఉంటారు అన్ఫార్చునేట్గా సోషల్ మీడియాలో ఇటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యారు కాబట్టి ఆ నెగిటివిటీ బ్యాచ్ మాట్లాడితే మనం అంత ఏదో ఇష్టపడతలేదు అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఇష్టం లేకపోవటం లేదు సంతోషం లేకపోవటం లేదు నాకు తెలిసి ప్రతి వాడు తెలుగువాడు అన్నవాడు సంతోషించే ఉంటాడు ఆ నేను చెప్పిన వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ వదిలిపెడు వదిలిపెట్టి ఏంటి రేపటి రోజు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ భవిష్యత్తు ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటున్నాను దాని గురించి సమస్య లేదు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ త్రీ చూసినాక తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి ఢోకా లేదు ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది అయితే వీళ్ళు బడ్జెట్లు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ చూస్తున్నాము కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్లు కాకుండా చూసుకోవాలి వీళ్ళు అందుబాటులో లేనంత ఎత్తుకి పెంచుకుంటే వెళ్ళిపోయారు రికమెండేషన్స్ అవి తగ్గకపోతే మాత్రం కష్టాలు వస్తాయి అంటే కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి సినిమాలు మంచిగా వస్తాయి సార్ మీ బాల్యం కావచ్చు ఆ తర్వాత మీ టీనేజ్లో కావచ్చు పత్రికలు కానీ లేక పత్రికలు అంటే అప్పుడు విశాల ఆంధ్ర ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి ఇక్కడ వరకు అనుకుంటే వాటికి సిద్ధాంతాలు ఉండేవి వాటికి ఒక భావజాలం ఉండేవి వాటికి ఒక నడవడిక ఉండేది ఆ తర్వాత 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 ఇవాల్టీ మీడియాకు వచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు సోషల్ మీడియా కావచ్చు ఇట్లా వెర్రితలలు వేస్తుంది అసలు పూర్తిగా అంటే కులానికి కొమ్ము గాయడమో ప్రాంతానికి కొమ్ము గాయడమో పార్టీకి కొమ్ము గాయడము లేకపోతే అబద్ధాలని నిజాలుగా ప్రతిరోజు గోబెల్స్ అనమాట ప్రచారం చేస్తూనే ఉండటమో ఇది దేనికి దారి తీస్తుంది దేనికి ఏముంటుంది ఇప్పుడు పొలిటికల్ అయిపోయింది ఓహో పార్టీకి ఓహో పత్రిక అయిపోయింది సో వాళ్ళు 
వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకోవటం అనేది అయిపోయింది తప్ప మనం ఈ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనేవారు వీళ్ళు శాసించే శక్తి అది ఒక రకంగా ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటే అటువంటిది వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు చెప్పిన గోవిల్ ప్రచారం ప్రచారం చేసుకుని ఒకరిని ఒకరు పెంచుకుంటానికి కరపత్రాలు అయిపోయినాయి ఇవన్నీ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ నుంచి ఫ్యాంప్లెట్ పొజిషన్కి వచ్చేసినాయి సో దాన్ని మనం అంటే మారిన సమాజంతో పాటు అవి మారిపోయింది దాన్ని మనం ఏం చేయగలం ఏం చేయలేం సార్ సార్ తర్వాత చిరంజీవి గారికి పద్మభూషణ్ వచ్చింది తర్వాత మోహన్ బాబు గారి పద్మశ్రీ వచ్చింది ఆ తర్వాత కృష్ణ గారికి పద్మభూషణ్ వచ్చింది తర్వాత తర్వాత కోట శ్రీనివాసరావు గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ ఎన్నో పురస్కారాలు మొన్నటికి మొన్న షావుకర్ జానీ గారికి కూడా పద్మశ్రీ ఇచ్చారు అయితే ఈ అత్యున్నత పురస్కారాల విషయంలో తెలుగు వారికి ఎప్పుడూ వీళ్ళకి చేదు అనుభవాలే మిగులుతూ వచ్చాయి ఎంతోమంది ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళకి ఎవరికి రావాల్సినటువంటి పురస్కారాలు రాలేదు అని చాలామంది విమర్శకులు వాపోతూ ఉంటారు ఎంతవరకు వాస్తవం ఈ ఏదో చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పేది చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఆ పురస్కారం రాకపోతే ఏంటంటాం ఇప్పుడు మన మన వాళ్ళు అందరూ గొప్పవాళ్ళే చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళకి రాలేదు అంటే రాకపోతే నష్టం ఏంటి రాకపోతే ఏంటంట నష్టం మనకు తెలుసు ఇందులో అవార్డు చాలామంది ఎలా వస్తున్నాయో కూడా తెలుసు అటువంటి అవార్డుని గురించి మనం ఎందుకు బాధపడాలంటాను నేను నిజంగా జనయన్గా ఒక అవార్డు ఇది రాకపోతే మనం చచ్చిపోతాం నిజంగా ఇది ఉంది అంటే దానికోసం తాపత్రయ పెడితే పర్వ ఈ ఈ పర్టికులర్ అవార్డు సేలబుల్లా అనే ఒక కాంట్రవర్సీ ఉన్న అవార్డు కోసం మన వాళ్ళకి రాలేదు అనుకోవటం నా ఉద్దేశంలో తప్పు అది అది అగ్ని పునీత సీత అవార్డు అనుకోండి అండి నేను ఒప్పుకుంటా కాదు కలుషితమైన అవార్డు కలుషితమైన అవార్డ్స్ని మనం ఎందుకు మాట ఒప్పుకోవాలి కలుషితం అయిపోయాయి అంటారు అవార్డ్స్ అవి నేను అందరూ అంటున్నారు కదా ఇన్ని పార్టీల పత్రికలు కూడా అంటున్నాయి కదా పోనీ ఒక పార్టీ పత్రిక కాదు ఒక పార్టీ పత్రిక అవునంటే కూడా అనుకోవచ్చు అన్నీ కలుస్తూ అంటున్నారు సో వాళ్ళే చెప్తున్నప్పుడు మనం నమ్మాలి కదా అంటే గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఇట్లా వీళ్ళకి ఎవరికి రావాల్సిన పురస్కారాలు రాలేదు అట్లా ఏం లేదు అట్లా ఇప్పుడు ఎంతమంది కనిస్తారు ఇప్పుడు ఊరికే మనం కూడా అనుకోవటం కాదు ఎంతమంది కనిస్తారు ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ ఇస్తా అంటే మొత్తం అందరూ పద్మశ్రీలో మిగులుతారు పద్మశ్రీలో పద్మభూషణ్లో అవార్డులు ఉన్నవాళ్ళే మిగులుతారు అనేది అర్హత యోగ్యత ఉన్న వాళ్ళకి రాహత యోగ్యత ప్రతి వాళ్ళకి వస్తే ప్రతి ప్రతి భాషలోనూ ఉంటాయి అనుకో అదే నేను చెప్తున్నా ఎందుకు ఇప్పుడు వచ్చిన వాడిని చూసి మనం ఆనందిద్దాం రాని వాడిని గురించి బాధపడతాం ఎందుకు వచ్చిన వాడిని గురించి ఆడదాం అతనికి ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి మనకు ఆ సాడిజం ఎందుకంట పోయింది పోయింది అయిపోయింది ఎందుకు వచ్చిందో వచ్చింది సో వచ్చిన వాడు సంతోషం అందుకే ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇటువంటి అవార్డుల కోసం మనం ఆలోచించొద్దు అంటున్నా ఇప్పుడు నీకు అర్హత లేదయ్యా నీకు ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వలేదు నాకు అర్హత ఉందో నాకు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు దాని గురించి నేను ఆలోచించడం కానీ నా పని నేను చేసుకుంటుంటే ఉంటాను కదా నిన్ను గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటే నా నా ప్రొఫెషన్ కూడా చెడిపోతుంది కదా ఎందుకు అది ఆలోచించటం మనకి నా సంబంధం లేని విషయం కదా సార్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది తెలంగాణలో అన్న వాతావరణం నేపథ్యం కొంత ముందస్తుగానే ఏర్పడి అందరి మైండ్ సెట్ ఆ విధంగా ట్యూన్ చేయబడి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలోకి అన్ని శక్తియుక్తుల్ని మోహరించి రావటం రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి కావటం జరిగింది సార్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఎవరై ఉండొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎవరే ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరులో ఒకళ్ళు అవ్వాలి మూడు వాళ్ళు అయితే ఎవరు ఇద్దరులు ఎవరు అవుతారనే చూద్దాం ఇద్దరు ఎవరు ఎవరు అవుతారు అప్పుడు మరి జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఆయన రెండున్నర సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటున్నారు కొత్తు పెట్టుకుంటారు ఆయన కాదు అనుకోవాల్సింది పార్టీలు అనుకోవాలి అప్పుడు కదా ఆయన అనుకుంటే ఉంది జనసేన శ్రేణులు అందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో శ్రేణుల ముందు ఓటే మన ఊరికి శ్రేణులు 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 అంటారు ఓటే సావరాళ్ళు ఇక్కడ తెలుగుణాలు చూసాం కదా పాపం ఆయన మీటింగ్ పెట్టి సార్ మేము గెలిపించే బాధ్యత మాది మేము అంత చేసాం ఇక్కడ చేసాం అక్కడ చేసాం అని ఐదు వేల రోట్లు దాటలేదు ఎక్కడ ఒక కొకట్పల్లి పాపం కొకట్పల్లి మిగతా అన్ని ఐదు వేల అంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ అక్కడ ఉంది కదా ఎంతో కాంగ్రెస్ బేస్ ఉంది కాబట్టి బీజేపీ ఓట్లు వచ్చినాయి అక్కడ సో ఈయన ఈ శ్రేణుల మాటలు నమ్మితే మరి గెలుస్తామని చెప్పారు శ్రేణులు లైవ్లోనే వచ్చినాయి కదా ఆయన ఆయన కూర్చోబెట్టుకొని ముప్పై కాన్స్టిట్యున్సీస్ అన్నారు సార్ ముప్పై మనం గెలిచి చూపిస్తాం అన్నారు ముప్పైలో డిపాజిట్ ఐదుట్లో డిపాజిట్లు తెచ్చుకోవాలి ఎనిమిదిట్లో డిపాజిట్లు తెచ్చుకోలేదు 
ఈ శ్రేణుల గురించి ఎందుకు మాట్లాడతాం అందుకే ఆయన పాపం తెలివితేటలుగా ఉన్న పార్టీతో వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆయన ఆయన నూట డెబ్బై ఐదులో పోటీ చేసే ప్రయత్నం ప్రయోగం చేయరనంటారు ఆయన ప్రయత్నం కాదు ఆయన నిజంగా నిలబడి ఆయన తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు ఆయన అంటే ఆయన కానీ చిరంజీవి గారు కానీ అంటే వీళ్ళు హీరోస్ వాళ్ళకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అందులో పర్టికులర్గా ఈ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళకి కానీ ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఆరా ఉంది అయితే దాన్ని వాళ్ళు సరిగ్గా క్యాష్ చేసుకోగలిగితే గెలుస్తారు వీళ్ళు దాన్ని వీళ్ళకి తెలియకుండా వీళ్ళు ఎక్కడికో మోసపోతూ ఉంటారు అది ఏంటి అనేది వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను కలిసి అడిగితే చెప్తాను కలవలేదు ఎవరు ఇద్దరు కలిసిన వాళ్ళు అడగాలి కదా అడగకుండా నువ్వు ఇది ఇది నేను వెళ్ళి డబ్బా కొట్టుకుంటాను నాకు ఎందుకు పెట్టింది సార్ చిరంజీవి గారు మీరు కలవటం ఫోన్లో కలిసిన ఇవన్నీ మాట్లాడుకో మాట్లాడతాం ఈ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ గొడవలు పాలిటిక్స్ మాట్లాడు మాట్లాడుకోరు వాళ్ళు అడిగితే చెప్తాం పరిశ్రమ తీరుతెన్నుల గురించి మాట్లాడతారు పరిశ్రమ తీరుతెన్నుల గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఏదైనా ఆయన అడిగింది మాట్లాడుతాను నేను ఇప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు అంటే మనం ఏదో చెప్పేవాళ్ళం ఆయన వినేవాడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్తే మనం వినాల్సిన పరిస్థితి మనకి ఎందుకు వచ్చింది ఏదైనా ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడతాం లేకపోతే లేదు లేదు నాకపోయి నుండి నేను ఫోన్ చేస్తే ఆయన మాట్లాడతాడు అక్కడ వరకే ఎక్స్ట్రాలు నో ఎక్స్ట్రాస్ అంటే మీరు మొత్తం ఫ్యామిలీని లంచ్కి పిలిచారని తెలిసింది నాకు మీరు వెళ్ళలేదు లంచ్కి మీరు వెళ్ళారు కదా నేను మీరు వెళ్ళారు అప్పుడు కూడా ఏమి ఏమి రాలేదు చర్చ్కి ఇప్పుడు మామూలు ఫ్యామిలీతో చక్కగా ఫ్యామిలీ గెట్ మాలుడు కూతురు అందరూ మా పిల్లలు అందరు కలిసి తింటుంటే తిని రాక పెట్టిన తిని రాక మధ్య నాకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అవి తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారి అంతరంగ ఆవిష్కారం వారి అంతరంగ ఆవిష్కారం మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆలోచింప చేసిందని ఆలోచింప చేస్తుందని ఆశిస్తూ మీ చిలగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ చాలా సంతోషం భరద్వాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్